ഭരണഘടനയെ വിമർശിച്ച മന്ത്രി സജി ചെറിയ ചൂഷണത്തെ അംഗീകരിച്ച രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനങ്ങളെ കൊള്ളയടിക്കാൻ പറ്റി വളർത്തുന്നില്ല ബ്രിട്ടീഷുകാരും പറഞ്ഞ് തയ്യാറാക്കി കൊടുത്ത ഒരു ഭരണഘടന ഇന്ത്യക്കാർ എഴുതി വെച്ചു അത് ഈ രാജ്യത്തെ എഴുപത്തഞ്ചു വർഷമായി നടപ്പാക്കുന്ന ഫലമായി രാജ്യത്ത് ഏത് ആൾ പ്രസംഗിച്ചാൽ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഈ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊള്ളയടിക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു ഭരണഘടന ഇന്ത്യ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് കുറച്ച് എന്താ പറയുന്നത് പ്രബോധനായിട്ട് പഴയ മൂലയൊക്കെ അഴിച്ചു കുറച്ച് ഉദ്ദേശിച്ചു വേണേ പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മതേ ദലത്വം ജനാധിപത്യം ഇന്ന് കുറച്ചൊക്കെ നോക്കാൻ എന്റെ സാഹചര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കൃത്യമായി കൊള്ളയടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചൂസ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ തൊഴിലാളികളുടെ സമരം അംഗീകരിക്കാത്ത നാടാണ് ഇന്ത്യ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിലൂടെ ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിച്ച ഒരു കാര്യം തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണം തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ നടപ്പാക്കണം കൂലി വഹിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു കൂലി വഹിച്ചാൽ പോലീസുകാരെ നടുവിട്ട് ഓടിക്കുമായിരുന്നു കേൾക്കാമോ ആ അല്പം തടസ്സം ഉണ്ടായിരുന്നു തടസ്സം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ റേഞ്ചിന്റെ പ്രശ്നമാ ഇപ്പൊ കേൾക്കാമോ ആ ഇപ്പൊ കേൾക്കാം ഇപ്പൊ പാസ് പറയുന്ന കേൾക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ആ നമുക്ക് എന്നാല് ആരംഭിക്കാം ഒരു പ്രാർത്ഥനയോടെ ആരംഭിക്കാം കാര്യം വിഷയം ഇതാണെങ്കിലും സ്വർഗീയ പിതാവെ ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ആധാരശിലയായി വർത്തിക്കുന്ന ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ ഓരോ പൗരനുമുള്ള കർമ്മനിരതമായ സമർപ്പണ ബോധത്തെ ദൈവമേ അങ്ങ് മാനിക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വിശേഷ അധികാരസ്ഥന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അരുളിയ കർത്താവി ഞങ്ങളുടെ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ പണിയെടുക്കുന്ന ലെജിസ്ലേറ്റീവിലെ അതുപോലെ എക്സിക്യൂട്ടീവിലെ ജുഡീഷ്യറിയിലെ ഒക്കെ ഒഫീഷ്യൽസിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ന്യായുക്തമായി രാജ്യത്തെ നയിക്കാൻ വേണ്ട പ്രാപ്തി നൽകി ദൈവം ഞങ്ങളുടെ ഭരണാധികാരികളെ സഹായിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ ഈ ചർച്ച പൗരബോധത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഉറപ്പുള്ളതാക്കി അങ്ങ് തീർക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന കേട്ടുകൊണ്ട് സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ വിലയൊരു നാട്ടിൽ തന്നെ വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു വിഷയത്തെയാണ് ഇന്നത്തെ ചർച്ചയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ അവറുകൾ ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ആ പ്രസംഗം നേരിട്ട് കേട്ടില്ല ആ പ്രോഗ്രാം അറിഞ്ഞിരുന്നു കാരണം എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നൊരു നാല് കിലോമീറ്റർ ദൂരമേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹം പ്രസംഗം നടത്തിയ ആ സ്ഥലത്ത് ഇവിടെയുള്ള നമ്മുടെ അയൽക്കാരായ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ അതിൻ്റെ ആ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തവരാണ് മന്ത്രിക്ക് ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ ഒരു പിഴവ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു തീർച്ചയായും സി പി എം നേതൃത്വം ഇതേപ്പറ്റി വിശദീകരണം ചോദിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് കരുതുന്നത് വിശേഷിച്ച് നിയമസഭാ സമ്മേളനമൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഈ ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും വരാൻ പാടില്ലാത്ത ചില പരാമർശങ്ങളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തെ പോലെ വലിയൊരു മനുഷ്യനെ തിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാണ്ഡിത്യവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴുള്ള സ്ഥാനവും അതിനൊക്കെ ആദരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ പറ്റി അദ്ദേഹത്തിന് കാര്യമായ അറിവില്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അതൊരു സത്യമാണ് ഏതായാലും ഭരണഘടന ഏതോ ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ കേട്ടെഴുതിയതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവഹേളിക്കുന്ന ഈ ആള് എന്തിനാണ് ഭരണഘടനയിൽ ഈ വിധേയമായി പ്രവർത്തിച്ചുള്ള ഇത്ര അറപ്പുള്ള ഇത്ര വെറുപ്പുള്ളൊരു സാധനത്തെ തൊട്ട് സത്യം ചെയ്തു ഈ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ധാർമ്മികതയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രസക്തമാകുന്നത് ഇത് മുഴുവൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളുടെയും നിലപാടാണോ സജി ചെറിയാന് വന്ന അബദ്ധമാണോ എന്താണിത് ഇനിയിപ്പം പറയാനിടയുള്ളത് നാക്ക് പിഴ വന്നു അത് മാധ്യമങ്ങൾ വളച്ചൊടിച്ചു എന്നേ പറയാനുള്ളു ഇവിടെ വളവ് ഓടിയൊന്നും വേണ്ട കേട്ടവർക്ക് സ്പഷ്ടമായിട്ട് പിടികിട്ടും ഇന്ന് രാത്രിയിലെ ചാനൽ ചർച്ചകളിലൊക്കെ എന്താകും ഈ സി പി എം പ്രതികൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് വളരെ ആകാംക്ഷയുണ്ട് കാരണം ഇത് അങ്ങേറ്റ അബദ്ധമായ ഒരു പരാമർശമാണ് രണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഭരണഘടനയെ പറ്റി വലിയ ഗ്രാഹ്യമില്ലെന്നുള്ളതാണ് അത് ഭരണഘടന അസംബ്ലി ആദ്യം രൂപപ്പെടുത്തി എത്ര സങ്കീർണമായ ചർച്ചകൾക്കൊടുവിലാണ് ഭരണഘടന അസംബ്ലി അത് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട വിഷയങ്ങൾ അത
അത് തലനാരിടയുടെ കീഴിൽ അരിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ പിന്നെ ഇതിൽ ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം തികഞ്ഞ ഒരു വസ്തുവാണെന്ന് നമുക്കും വിശ്വാസമില്ല പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന വളരെ മഹത്തരമാണ് പാശ്ചാത്യമായ മൂല്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടു എന്നതിന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് സായിപ്പ് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് എഴുതിച്ചു സായിപ്പാണ് അക്ഷരം പഠിപ്പിച്ചത് സായിപ്പാണ് ഇംഗ്ലീഷും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രാദേശിക ഭാഷകളിൽ പലതിനും നിഖണ്ടു ഉണ്ടാക്കിയത് സായിപ്പ് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത അപ്പാടെ എഴുതുകയല്ല ഭരണഘടനാ ശില്പികൾ അതേക്കുറിച്ച് അറിവുള്ള ആളുകൾ ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആണ് നിയമ ഇതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലിയുടെ അധ്യക്ഷൻ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ എത്രയോ ഡിബേറ്റുകൾ കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന ഇന്നുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് എത്തിയത് സങ്കീർണ ചർച്ചകൾ അതിൽ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കുള്ള അവകാശം ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരൻ്റെ അധികാര അവകാശങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കൃത്യമായി തന്നെ പറയുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അതുകൂടാതെ ഇത് ലോകത്തിലെ പല ഭരണഘടനയും വെച്ച് അതെല്ലാം ചേർത്ത് പഠിച്ച് തന്നെ രൂപപ്പെടുത്തിയാണ് അത് എന്നും അങ്ങനെ നിലനിൽക്കേണ്ട സാധനമല്ല അതിന് കാലോചിതമായി വീണ്ടും വീണ്ടും പരിഷ്കാരം ഉണ്ടാകണം അതിനാണ് നമുക്ക് ലെജിസ്ലേറ്റർ ഉള്ളത് അപ്പൊ ആ ലെജിസ്ലേറ്റർ കൃത്യമായി ചർച്ച ചെയ്ത് അവിടെ വീണ്ടും ഡിബേറ്റ് നടത്തി അതെങ്ങനെ അതിൻ്റെ ദോഷമെന്തോ ഗുണമെന്തോന്നെല്ലാം പഠിച്ച് ഭരണഘടനയോട് ആട് ചെയ്യുകയും ചിലത് കാലഹരണപ്പെട്ടതെങ്കിൽ അത് നീക്കം ചെയ്യാനും കഴിയുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് അത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഭരണഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്നാണ് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇതേ കൂടെ പറയുന്നത് ചൂഷണത്തിനെതിരെ ഇതിനകത്തൊരു പ്രമേയമില്ല ഒരു കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് വളരെ തെറ്റാണ് കാരണം ഭരണഘടനയുടെ പ്രാഥമിക പഠനം നടത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അതിന് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വകുപ്പുകളുണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വകുപ്പുകൾ കൃത്യമായി തന്നെ ഈ ചൂഷണത്തിനെതിരെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് കാരണം അന്ന് അടിമത്തം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് ജമീൻദാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭൂഉടമ ആ ഉടമയെ വിട്ട് മനുഷ്യനെ മറ്റെങ്ങും പോയി പണിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൊഴിലിന് വേണ്ട കൂലിയില്ല അങ്ങനെ അയാൾക്ക് ശേഷം അയാളുടെ മകനും അയാളുടെ മകനും എന്ന നിലയിൽ ഒരു പരമ്പര പോലെ പണിയെടുത്ത് അവിടെ തന്നെ മരിക്കണം ഈ സ്ഥിതിവിശേഷത്തിന് മാറ്റം വരുന്നത് ഭരണഘടന എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ പല പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ തൊഴിലാളിയുടെ അവകാശങ്ങളെ കൃത്യം അത് അവിടെ പറഞ്ഞു ചേർക്കുന്നുണ്ട് തൻ്റെ തൊഴിൽ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ തൻ്റെ തൊഴിലിൻ്റെ മൂല്യം തനിക്ക് നിശ്ചയിക്കാനായിട്ട് അവിടെ സാധിക്കും അതുപോലെ കുട്ടികളെ പണിയെടുപ്പിക്കരുത് പതിനാല് വയസ്സ് താഴെയുള്ള കുഞ്ഞിനെ ഒരു കാരണവശാലും ജോലിക്കെടുക്കരുത് ആ കുട്ടിയെ നിർബന്ധിതമായി തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസനായിക്കണം ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ജോലിയോട് ബന്ധപ്പെട്ട് അത് അടിമപ്പണിയാകരുത് ഇങ്ങനെ എത്ര എത്ര കാര്യങ്ങൾ അതിനു മുമ്പ് ഈ ദേവദാസി സമ്പ്രദായം പോലും ജോലിയായിട്ട് അവർ എണിച്ചു വന്നു അവരെ കുലത്തൊഴിലായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു വന്നൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം അതൊക്കെ നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും മനുഷ്യന് അന്തസ്സും ആഭിജാത്യമുള്ള ഒരു ഭരണഘടന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീവിതചര്യ നിർണയിച്ചത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയാണ് ആ ഭരണഘടന നടപ്പിലാക്കേണ്ട ബാധ്യതയാണ് ഓരോ ഭരണാധികാരികൾക്കുള്ളത് അതിൻ്റെ മൂല്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായ ജീവിതം നയിക്കാനാണ് ഈ രാജ്യത്തിലെ ഓരോ പൗരന്മാർക്കും രാജ്യം ഒരു നിയോഗം മുമ്പോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനെയൊക്കെ വികലമാക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഈ ചർച്ച അങ്ങേറ്റം ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമാണ് ഇതിനിടയ്ക്കാണ് മതേതരത്വം എന്നൊക്കെ ഒരു വാക്കുണ്ട് അല്ലെ ജനാധിപത്യം എന്നൊരു വാക്കുണ്ട് എത്ര പുച്ഛിച്ചാണ് ആ വാക്കിനെയൊക്കെ നേരിടുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് ഓർക്കണം നമുക്കറിയാം അമേരിക്കയിൽ പോലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇത് ആരാ ജയിച്ചതെന്നറിയില്ല നമ്മളത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഏ അടുത്ത കാലത്ത് കണ്ടു ട്രംപിൻ്റെ ഒക്കെ ഭരണത്തിൽ കണ്ടു ആരാ ജയിച്ച ഒരു പിടിയില്ല ഇലക്ട്രൽ കോളേജ് വോട്ടുകളുടെ ആ എണ്ണുന്ന രീതിയും അതിൻ്റെ സങ്കീർണതയും അത് ബുഷും അൽഗോറും കൂടെ തമ്മിൽ നിന്ന കാലത്താണ് അൽഗോർ ജയിച്ചെന്ന് അദ്ദേഹവും ബുഷ് ജയിച്ചെന്ന് അദ്ദേഹവും പറയുന്ന അനിശ്ചിതത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീണ്ടു ഒടുക്കം ബുഷ് പോയിട്ട് ഈ ഭരണകൂടം അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇടങ്ങളെ പിടിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് അൽഗോർ അതിനെ പറ്റി അതായത് അത് ജയിച്ചിട്ട് അത് തെരുവിലൂടെ അലയുന്നു എന്നൊക്കെ അന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മുടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം അതിൻ്റെ ശക്തി കൂടി കാണേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യം വാസ്തവത്തിൽ അടിച്ചു പിരിയേണ്ട ഒരു രാജ്യമാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കടന വെച്ച് എന്നാൽ എൻ്റെ കാരണം പല ഭാഷക്കാർ ലിപികളില്ലാത്ത ഭാഷ പോലും ഇപ്പോഴുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് പല ഭാഷക്കാർ പല
ഒരു മിനിറ്റ് പോലും പട്ടാളം ഭരിക്കാത്ത ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ അതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യം ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ഗുണമാണ് എനിക്ക് സഹിച്ചറിയാനെ വിമർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മന്ത്രിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ ബഹുമാനവും കൊടുത്താണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആദരണനായ മന്ത്രിയെ അദ്ദേഹത്തിന് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായി സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് വിമർശിക്കാനുള്ള അധികാരം എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഭരണഘടന വന്ന ശേഷമാണ് എനിക്ക് നരേന്ദ്രമോദിയെ മുഹമ്മദ് നബിയെ ബൈബിളിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഖുറാനെ ഒക്കെ വിമർശിക്കാം അതിനുള്ള അധികാരം തന്ന ഒരു പൗരൻ അധികാരം ഉണ്ട് എന്ന് വരുത്തി തീർത്തത് ഈ ഭരണഘടനയാണ് അതുവരെ ഇന്ത്യയിലെ രാജാവും പ്രജയുമാണ് പ്രജ എന്ന സങ്കല്പത്തിൽ നിന്ന് പൗരൻ എന്ന സങ്കല്പത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വളർന്നത് ഭരണഘടന വന്ന ശേഷമാണ് എൻ്റെ ഭരണാധികാരിയെ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്ഥിതി വന്നത് അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് മോഡിയോട് വിരോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വിരോധം പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ ബാലറ്റ് അധികാരത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായി കിട്ടിയത് ഈ ഭരണഘടന വന്ന ശേഷമാണ് സജിച്ചെറിയാൻ ഇന്ന് ഇവിടുന്ന് ആസ്വദിക്കുന്നതെല്ലാം ഈ ഭരണഘടന കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആനുകൂല്യമാണ് അദ്ദേഹം വന്ന കാറ് അദ്ദേഹം ധരിച്ച മുണ്ട് അദ്ദേഹം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഷർട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അണ്ടർവെയർ അടക്കം ഈ രാജ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് അതറിയാവോ കാര്യം ഈ രാജ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റ് സംസാരിച്ച ഈ ചെലവ് ഇതെല്ലാം എൻ്റെ നിങ്ങളുടെ നികുതി പണമാണ് ചുരുക്കി അത്രയും പറഞ്ഞത് കാര്യം ഒന്ന് ബോധ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവർ ആ പോന്ന വഴിക്ക് ചായ കുടിക്കുന്നത് പോലീസിൻ്റെ ചെലവ് ഇതെല്ലാം എൻ്റെ നിങ്ങളുടെ നികുതി പണമാണ് ഇവരെ നികുതി കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പരിരക്ഷിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പരിരക്ഷിക്കണം അതിലൊന്നും അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇവരെ നമ്മൾ പരിരക്ഷിക്കണം കാരണം നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഒരു രാജ്യത്തിലെ പ്രഥമ പൗരന്മാർ മറ്റ് സമൂഹങ്ങളുടെ മധ്യ കാണുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ അവരാണ് വസിക്കേണ്ടത് അവരാണ് ആദ്യം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഓടിയെത്തേണ്ടത് അതിനാണ് നമ്മൾ വാഹനം മറ്റേ ഗതാഗത ട്രാ ഇതെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ഇവരെ വണ്ടി പെട്ടെന്ന് കടത്തി വിടുന്നത് ഇവർക്ക് അപ്രമാദിത്വം ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് ഇവർ നമ്മുടെ ലീഡർഷിപ്പിന്റെ ഭാഗമായത് നിലവിലുള്ള ഈ ഭരണഘടന വെച്ചാണ് അപ്പൊ ഇവർ കഴിക്കുന്ന അന്നത്തിനെതിരെയാണ് ഈ ഗർജിച്ചത് അവർ ഉപയോഗിച്ച് സൗകര്യത്തിനും സൗജന്യത്തിനും എതിരെയാണ് പ്രജകളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി സോറി പൗരന്മാരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി പൂച്ചിക്കുകയാണ് ഇത് പൗരന്റെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമാണ് ഈ ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ പൗരന്റെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം ഇന്ത്യൻ പൗരന്റെ അധികാര ചിഹ്നങ്ങളെ മുഴുവൻ കൃത്യമായി നിർവചിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഭരണഘടനയെ അദ്ദേഹം പുച്ഛിച്ചത് അവഹേളിച്ചത് ഇനി ഒരു നിമിഷം കൂടി അദ്ദേഹം അവിടെ ഇരിക്കാൻ ഒരു തരത്തിലും യാതൊരു അർഹതയും ഇല്ല എന്നാണ് തെളിയുന്നത് അടുത്ത് അദ്ദേഹം കള്ളമാണ് ഈ പറഞ്ഞത് കള്ളം പറഞ്ഞത് ഇൻറ്റൻഷനലി ആണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയൊന്നും വകുപ്പില്ല ചൂഷണമാണ് ഭരണഘടന ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഭരണഘടന വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിലും വലിയ ചൂഷണമായിരുന്നു എന്തായാലും സ്ഥിതി എന്തായിരുന്നു ഭരണഘടന വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള സ്ഥിതി നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിലെ നാട്ടുരാജാക്കന്മാർ ഇവിടെയുള്ള വസ്തുവകകൾ ഓരോന്ന് പണിയെടുക്കുന്നവരുടെ പക്കൽ നിന്ന് കൊള്ളയടിക്കായിരുന്നു വസ്തുക്കളും ഇനി സ്ത്രീകളെ പോലും കൊള്ളയടിക്കുന്ന സ്ഥിതിയായിരുന്നു ആർക്കും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അവകാശം ഉണ്ടായില്ല ഈ ഭരണഘടനയും പ്ര നിയമ സംവിധാനങ്ങളും മറ്റ് എന്തുവാ ഇന്ത്യൻ പീനിയൽ കോഡും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജർ കോഡും ഒക്കെ ഉണ്ടായ ശേഷമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പൗരൻ്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് നിലയും വിലയും വന്നത് അതിനു മുമ്പ് രാജാവും ഗുണ്ടകളുമായിരുന്നു രാജ്യം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഗുണ്ടാപ്പടകളായിരുന്നു ക്രമസമാധാനം നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് വൻ നികുതി കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥിതി വിശേഷം അന്നുണ്ടായി ഇന്നത്തെക്കാൾ നികുതി നൂറ്റി എട്ട് വിധ കരം പിരിച്ച ആളു ആളുകളായിരുന്നു തിരുവിതാംകൂർ രാജാക്കന്മാർ അപ്പൊ ഈ പരിസ്ഥിതി നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്ന് ഉള്ള നിലയിലേക്ക് വരാൻ സാധിച്ചത് ഭരണഘടനയാണ് പലപ്പോഴും പല ചർച്ചകളിലും ഞാൻ വരുമ്പോൾ ഭരണഘടനയുടെ മൂല്യങ്ങളിൽ ഒത്തിരി ഊന്നി ഇന്ന് സംസാരിക്കാറുണ്ട് അതിലൊരു കാര്യം നമ്മുടെ ബി ജെ പിയിലെ സുഹൃത്തുക്കൾ ചർച്ചയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട് വാജ്പേയി നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു അതുപോലെ രാജഗോപാലജി നല്ല മനുഷ്യനാണ് നിങ്ങൾ ബി ജെ പിയോട് സഹകരിച്ച് നോക്കിയ നല്ല നല്ല ആളുകളാണ് മാതിന്യൂനപക്ഷങ്ങളിലെടുത്തൊന്നും ഞങ്ങൾ ഇത് പിടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അവരോട് ഇങ്ങനെ മോശമായി പെരുമാറുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ അധികാരം ചെലുത്തി ഗോവയിൽ കിട്ടുമോ ഞങ്ങൾക്ക് മണിപ്പൂർ ഭരിക്കാൻ പറ്റുമോ മേഘാലയ ഭരിക്കാൻ പറ്റുമോ നാഗാലാൻഡ് ഭരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഇവർ ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ചെയ്ത ഗുണങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത ഗുണങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു പറയാറുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ പറയും എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഉദാരത വേണ്ട അതെപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കണം എനിക്ക് മോഡിയുടെ ഉദാരത വേണ്ട മോഡിയുടെ സൗജന്യം വേണ്ട പിണറായി
ഒരു രാഷ്ട്രത്തെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന സർക്കാർ ബിസിനസ് നടത്തി കൊടുക്കേണ്ട ഇടമാണ് ഗവൺമെന്റ് സർക്കാരിന്റെ ഇതര സംവിധാനങ്ങൾ ഇപ്പം സ്പീക്കർ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് സ്പീക്കർ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കൃത്യമായി നിഷ്പക്ഷത പാലിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളല്ല കാരണം സർക്കാർ ബിസിനസ് നടത്തി കൊടുക്കണം സർക്കാരിന്റെ ബിസിനസ് നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യം നിശ്ചലമാകും അതുകൊണ്ട് സ്പീക്കർ ആ സമയത്ത് സർക്കാരിന്റെ പക്ഷം ചേർന്നേ പറ്റുള്ളൂ അത് കേന്ദ്രത്തിലാണെങ്കിലും കേരളത്തിലാണെങ്കിലും എന്നാൽ ചില കാര്യങ്ങളിൽ അംഗങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളൊക്കെ സ്പീക്കർ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കണം പക്ഷേ സർക്കാർ ബിസിനസ് തടയാൻ പാടില്ല അത് നടന്നേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ എന്നതുപോലെ ഈ ഭരണഘടന എന്താ എഴുതി വെക്കേണ്ട തൊഴിലാളിക്ക് കൂലി കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ വാക്തരി സമ്പിപ്പിക്ക എന്ന് എഴുതി വെക്കണമായിരുന്നോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം എടുത്തോണം നിയമലംഘനങ്ങളാണ് സമരങ്ങൾ അനിവാര്യമായ നിയമലംഘനം നടത്തണം അത് നിയമലംഘന അവകാശമല്ല മറിച്ച് നിയമം ലംഘിക്കപ്പെടുന്ന ഇടത്ത് ആ നിയമത്തെ അതിനകത്തെ തെറ്റായ വശങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ സമൂഹത്തിന് ഒരു അവസരം കിട്ടും സമൂഹത്തെ കൊണ്ട് ആ ചിന്തിപ്പിക്കാനാണ് സമരം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം മോഡിക്ക് നമ്മൾ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ പോയി സമരം ചെയ്യുന്ന എന്തിനാ അപ്പൊ അന്നത്തെ ആ സ്ഥാപനം അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിശ്ചലമാകുന്നു അവർ രേഖപ്പെടുത്തും പോലീസ് വരും റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കും അങ്ങനെ ആയിരം പതിനായിരം വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് കൃത്യമായ ഈ സന്ദേശം പോലീസുകാർ അവിടെ അയക്കുമ്പോൾ ഇതെന്താ ഈ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്നത് ഇപ്പൊ സർക്കാർ പരിശോധിക്കും ആ നിയമം കരി നിയമമാണെങ്കിൽ ഭേദഗതി ചെയ്യും ഇതിനൊക്കെ ഉള്ളതാണ് സമരം സമരവും പണിയില്ല മറിച്ച് അനിവാര്യതയുടെ ഘട്ടമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നിയമം ചെയ്യാനുള്ള തൊഴിലാളിയുടെ അവകാശം ഭരണഘടനയ്ക്ക് ചേർത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഇത്രയും സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ വഴിക്ക് നിങ്ങൾ ഉറങ്ങാതിരിക്കാൻ ഒരു തമാശ കൂടി പറഞ്ഞു നിർത്താം ഒരിക്കൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ പുരയിടത്തിൽ കയറി ഒരാൾ ആടിനെ തീറ്റിയാണ് അപ്പൊ ആടിനെ തീറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് സ്ഥിരമായി ഇപ്പൊ വീട്ടുകാരനങ്ങ് ശല്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇത്രയും നാളിൽ ചെയ്തതൊക്കെ കൊള്ളാം ഇനി മേലാൽ ഇവിടെ വരികയോ ഈ ആടിനെ ഇവിടെ കെട്ടി കെട്ടോ ചെയ്യല്ല എന്റെ കൃഷിയെല്ലാം ഇത് നശിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ പുള്ളി അടുത്ത ദിവസവും ഇത് കെട്ടി ആകെ പ്രശ്നമായി പ്രശ്നം രൂക്ഷമായി നാട്ടുകാരെല്ലാം കൂടി ഇയാൾ ആടിനെ പിടിച്ച് അവിടെ കെട്ടി ഇനി വിടുകയല്ലെന്നായി പ്രശ്നങ്ങൾ രൂക്ഷമായപ്പം ഈ ആടിനെ തീറ്റിയ പുള്ളി പറഞ്ഞു ഇവിടെ കയറി ആടിനെ തീറ്റാൻ എനിക്കും എൻ്റെതായ അധികാരമുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മറ്റേ പുള്ളി പറഞ്ഞു അങ്ങനല്ല ഞാൻ നികുതി അടയ്ക്കുന്ന ഭൂമി ഞാൻ വർഷങ്ങളായിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഉയ്യാക്ക് ഇവിടെ കയറാൻ ഒരു അധികാരം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ അവസാനം എന്നാ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധികാരം അവകാശം അറിയണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് പോയിട്ട് ആധാരം എടുത്തുകൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഈ ആധാരം എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു ആധാരം ഉച്ചത്തി വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ആധാരം നമ്മൾ വായിക്കുമല്ലോ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ കിളിമാനൂർ താലൂക്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയ പോലെ സംഭവങ്ങളെല്ലാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടാം ആണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്ന ഭാഷയിൽ ഇത് മൊത്തം വായിച്ചു വായിച്ചു കിട്ടിയപ്പോൾ ആടിനെ തീറ്റ പുള്ളി ഇതെല്ലാം ചേട്ടു പറഞ്ഞു എല്ലാവരും കേട്ടല്ലോ കേട്ടു എന്താ വിഷയം ഈ ഇത്രയും വലിയ ഈ ആധാരത്തിൻ്റെ റെക്കോർഡിൽ എവിടെയാണ് ഞാൻ ആടിനെ തീറ്റരുത് എന്ന് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് പറ മനസ്സിലായോ ഇതിനകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ആടിനെ കയറി ഇവിടെ തീറ്റരുത് എന്ന് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തീറ്റും ഇതുപോലെയാണ് ഇന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു മന്ത്രി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇതിനകത്ത് സമരം ചെയ്യാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ലെന്ന് എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് ഇവരുടെയൊക്കെ കാര്യം ഗതികേടെന്നല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ഇതിനെപ്പറ്റി പറയാനില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭം ആശയപരമായ പ്രക്ഷോഭം സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് വരേണ്ടതാണ് മന്ത്രിയെ തിരുത്തിക്കണം അതാണ് പൗരന്റെ അധികാരം പൗരന്റെ അധികാരം എന്തെന്ന് മന്ത്രിയെ കാട്ടിക്കൊടുക്കാനുള്ള നല്ലൊരു അവസരമായിട്ട് ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കണം പൗരന്റെ ഇച്ഛാശക്തിയും അവന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ ബോധവും പൗരാവകാശവും ജനാധിപത്യ ബോധവും മന്ത്രിയുടെ ഇടുങ്ങിയ ബോധത്തിന് അപ്പുറത്താണ് എന്നുള്ള തിരുത്തൽ ശക്തികളായിട്ട് ഇത് കേൾക്കുന്ന ഏതൊരാളും അവരുടേതായ ആശയങ്ങളുടെ പ്രക്ഷോഭം നയിക്കാൻ ഈ ആഹ്വാനത്തോടുകൂടി ഞാൻ ഉപശംഖരിക്കുന്നു നന്ദി ഓക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാം കേൾക്കാം ഓക്കെ 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 ആ പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ വിഷയത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചർച്ച തുടരണം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്നതായ ഒരു വിഷയമാണിത് നമുക്കറിയാം ഈ ഭരണഘടനയോട് അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമത്തോട് കളിതമാശ പറഞ്ഞ പല മന്ത്രിമാർക്കും മന്ത്രിസ്ഥാനം തെറിച്ച ചരിത്രം കേരളത്തിലുണ്ട് അത് സജീച്ചറിയാന്റെ മേൽ തൂങ്
ഇത്രയും കാര്യം അവസാനിച്ചുള്ളൂ ശ്രദ്ധിക്കണം അന്നേരം പഞ്ചാബിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് കാലിസ്ഥാൻ വിഘടനവാദികളുടെ തീവ്രമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന് സ്വസ്ഥത ഇല്ലാത്തതായ ഇവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പഞ്ചാബിൽ നടക്കുന്ന സമയത്താണ് പറയുന്നത് ചോര മീനുമുള്ള യുവാക്കൾ രംഗത്തിറങ്ങി പഞ്ചാബ് ബോർഡിൽ ഇവിടെ കളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന് നിലനിൽക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല അന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാവാണ് ജി കാർത്തിക അദ്ദേഹം ജനത്തെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് വെളിയിലിറങ്ങി ചുരുക്കി ചുരുക്കി പറഞ്ഞ പൊതു താല്പര്യ ഹർജി കോടതിയിലെത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് തിരക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിന് മുമ്പ് ഇ എം എസ് എംപുതിരിപ്പാട് അദ്ദേഹം കോടതിക്കെതിരെ ഒരു പരാമർശം നടത്തി ഒരു പിഴ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അതങ്ങനെയുള്ള ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ തുള്ളം ചെയ്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ സജിച്ചറിയാന്റെ നില പരുങ്ങലിലാകാനാണ് സാധ്യത ഇതുവരെ ഉള്ളതായ നില കാരണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതായ ഒരു മൂന്ന് സ്റ്റേ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മൂന്ന് വാക്കുകൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മൂന്ന് ഗുരുതരമായ കാര്യങ്ങളാണ് കുളത്തോട്ടം പാസ് അത് ഉദ്ധരിച്ചു അദ്ദേഹം ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്താണ് ജനങ്ങളെ കൊള്ളയടിക്കാൻ പറ്റിയതാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ജനങ്ങളെ കൊള്ളയടിക്കാൻ പറ്റിയതാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അതിനെ വേണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അത് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പൊ വ്യാഖ്യാനിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് വേറൊരു രീതി വേറെ തലത്തിലേക്ക് വ്യാഖ്യാനി വ്യാഖ്യാനിച്ചതായിട്ട് ചാനലുകാർ പുറത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഭരണകൂട ഭീകരതയ്ക്കെതിരെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഭരണഘടനക്കെതിരെയല്ല ഭരണഘടനക്കെതിരെയല്ല ഭരണകൂട ഭീകരതയ്ക്കെതിരെയാണെന്നുള്ള വ്യാഖ്യാനവുമായി അദ്ദേഹം ആ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഒക്കെ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ താഴെ വേറെ രണ്ട് പദപ്രയോഗം അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടും ഗുരുതരമായ പ്രയോഗം എന്റെ കണക്കുള്ള അതാ ഗുരുതരം അദ്ദേഹം എന്താ പറയുന്നറിയോ മതേതരത്വം ജനാധിപത്വം എന്ന കുന്തം കുടച്ചക്രം എന്ന് മനസ്സിലായോ അത് ഇച്ചിരി പ്രയാസം വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മതേതരത്വവും ജനാധിപത്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഭരണഘടനയ്ക്കെതിരെയുള്ളതായ പ്രഭാഷത്തിന്റെ തൊട്ട് താഴെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ് മതേതരത്വവും ജനാധിപത്യം എന്ന കുന്തം കുടച്ചക്രം അതല്പം അദ്ദേഹം തീവ്രമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ആ വാക്കുകൾ അദ്ദേഹം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ആരോടൊക്കെയോ പകയും രോക്ഷവും ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ആ വാക്കുകളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നിസ്സാര കാര്യമല്ല അദ്ദേഹമൊക്കെ വളരെ ആ കഴിവുള്ള ആളാണ് പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വിമർശിക്കാൻ ഞാൻ ആളല്ല അദ്ദേഹത്തെയും എന്നെയും കൂടെ നീക്കിയാനൊക്കെ അദ്ദേഹം ആരാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ വാക്കുകൾ ഏതൊരു ഇന്ത്യൻ പൗരനും ചോദ്യം ചെയ്യാം ഇത് ഗുരുതരമായ സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടാക്കുന്നതായ കാര്യങ്ങൾ അപ്പം ഭരണഘടനയുടെ ഭരണഘടനയിലെ ജനാധിപത്യത്തെയും മതേതരത്വത്തെയും അദ്ദേഹം പുച്ഛിച്ച് പുറം തള്ളുക നമുക്കറിയാം ഈ ഭരണഘടനയെ നമുക്ക് വിമർശിക്കാം ഭരണഘടനയെ വിമർശിക്കാം ഇന്ത്യൻ പൗരൻ എന്ന നിലയിൽ ഭരണഘടനയിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയിൽപ്പെട്ട ചില നിയമങ്ങളൊക്കെ സമൂഹത്തിന് പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴത്തേന് ഈ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ സംസ്കാര രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ അതിനെതിരായിട്ട് പ്രസംഗിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും എഴുതുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഐ പി സി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചേ അത് മതനിന്ന കുറ്റം ചുമത്തുന്ന ഒരു നിയമമാണ് അത് വാസ്തവത്തിൽ പലർക്കും അത് വലിയ ദോഷം ചെയ്യാറുണ്ട് പലരും അതിനെ അതിനെതിരായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ സാധാരണ പൗരന്മാർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ചെയ്യുന്നതിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഒരു മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിധേയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കുമെന്ന് ഗവർണറുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നതായ മന്ത്രി ആ ഭരണഘടനയെ പുച്ഛിക്കുന്നത് ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിരുദ്ധമാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞാ ലംഘനമാണ് രാജിവെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ തൊട്ടടുത്തതായ ആ അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടതായ പരിപാടി അത് അതിന്റെ വഴിക്ക് പോകട്ടെ എന്നാലും നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയാണ് എന്നെയും നിങ്ങളെയും സ്വതന്ത്രമാക്കി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുന്നു അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചത് എവിടെ മല്ലപ്പള്ളിയാണ് ഈ മല്ലപ്പള്ളി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം നിന്ന് നിന്ന് പ്രസംഗിച്ചത് ആ മണ്ണിന്റെ പൂർവികര് ആ അവരൊക്കെ അനുഭവിച്ചതായ അടിമത്തവും ദുരന്തമൊന്നും വിസ്മരിക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല അതായത് വർഷം തോറും ആയിരക്കണക്കിന് അടിമകളെ കന്നുകാലികളെ പോലെ കച്ചവടം ചെയ്ത് രാജ്യത്തിന് വെളിയിൽ കൊണ്ടുപോയിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ മല്ലപ്പള്ളി തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ അടിമയുടെ വില എട്ട് രൂപയായിരുന്നു ഈ മല്ലപ്പള്ളി ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് അടിമ വ്യാപാര
നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയെ പുച്ഛിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാരൻ ഇന്ത്യയിലില്ല എത്രയോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി കേരളത്തിൽ തന്നെ എത്രയോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാരുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ പുച്ഛിക്കുന്നവരല്ല പക്ഷേ ഒരു സമൂഹം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനക്കെതിരാണ് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും അവരുടെ വാക്കുകളും അവരുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിരുദ്ധമാണ് ഒരു മൂന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെ ഇടയിലെ മൂന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ എഴുതിയതായ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് ഞാൻ അത് വായിക്കുന്നില്ല അവർ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയ്ക്കെതിരായിട്ടാണ് അവരുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം ആർക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ ജനാധിപത്യവും മതേതരത്വവും എന്നുള്ളതായ വാക്കിന് എതിർക്കുന്നതായ ഒരു സമൂഹം ഇസ്ലാം മത സമൂഹമാണ് അവരിലെ സമാധാന കാക്ഷികളായ മതബോധം വളരെ കുറവുള്ളവരാ കുറവുള്ളവരായ അല്ലെങ്കിൽ മതവുമായിട്ട് വളരെ ബന്ധമില്ലാത്ത തീവ്രത കുറഞ്ഞ സാധുക്കളായ സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ സമാധാന കാക്ഷികളായ ആളുകളെ ഒഴിവാക്കിയാൽ മറ്റ് അതിന് മുകളിലുള്ളതായ ആളുകളൊക്കെ തന്നെ ഈ ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് നിൽക്കുന്നവരാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ അംഗീകരിക്കാത്തതായ ഒരു ആ സമൂഹമാണ് ഇവര് അവരിൽ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടവരെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന മതേതരവാദികളെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതായ പലരുടെയും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മുമ്പ് പുറത്ത് വന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അപ്പം ഈ മന്ത്രി പറഞ്ഞതായി ഈ മതേതരത്വവും ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്ന ആ രണ്ട് സംഖ്യകളെ മുച്ചൂട് എതിർക്കുന്നവരാണ് ഇവര് മൗദൂദിയുടെ കൃതികൾ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കൂ മൗദൂദി സാഹിബിന്റെ തഫ്സീർ ആരുടെ കയ്യിലെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പരിശോധിക്കൂ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾ ഒന്ന് പരിശോധിക്കൂ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിലെ ജനാധിപത്യവും മതേതരത്വവും എന്ന് പറയുന്ന ആ സംവിധാനത്തെ അദ്ദേഹം എതിർക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പല മൗലവിമാരും അതിനെതിരായിട്ട് ശക്തമായിട്ട് എഴുതുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മൗലവിയുടെ എഴുത്ത് ഞാൻ വായിക്കുക അദ്ദേഹത്തിന് പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നമ്മളിവിടെ പലപ്പോഴും ഇസ്ലാമിക ചർച്ചകൾ ഇസ്ലാമിക വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഇവിടെ പറയുന്നില്ല വെറുതെ ആ പേര് വലിച്ചെടുക്കുന്നത് വലിച്ചെടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതല്ല ഞാൻ അത് പറയുന്നില്ല നമുക്കറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അവർ പറയുന്നതും സജി ചെറിയ പറയുന്നതോട് കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ എന്തോ അന്തർധാര ഇതിനകത്തുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് ആ ഒരു മൗലവി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു മതേതര രാഷ്ട്രമായ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയുടെയും ജനക്ഷേമത്തിന്റെയും പേരിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന പല നിയമങ്ങളും അവരുടെ ലക്ഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ ലക്ഷ്യം പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പ്രശംസനീയം തന്നെ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ എന്നാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ തത്വ സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്ക് നിരക്കുന്നവയായിരിക്കുകയില്ല അത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയെ അവിടെ ഇദ്ദേഹം ആ തള്ളിക്കളയുന്നത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് വേണം അദ്ദേഹത്തിന് അടുത്തം മറ്റൊരുത്തം പറയുന്നത് കേട്ടോളം പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്ക് സുപ്രീം കോടതി അനുമതി നൽകിയാൽ അത് ഞാൻ വകവയ്ക്കില്ല ഇത് വേറൊരു മതേതരവാദിയുടെ മൂടുപട വിട്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ചർച്ചകളൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് എന്താണ് പറഞ്ഞത് പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്ക് സുപ്രീം കോടതി അനുമതി നൽകിയാൽ വകവയ്ക്കത്തില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി മൂന്നാമതൊരാൾ പറഞ്ഞു കേട്ടോണേ വീടും സമ്പാദ്യവും അഗ്നിക്കരയാക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഒന്നും അറിയാത്ത പിതാവ് തീവ്രവാദം ആരോപിക്കപ്പെട്ട് വധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അടിമപ്പെടാൻ വിസമ്മതിച്ച മാതാവിന്റെ കൈകാലുകൾ ഛേദിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പ്രതികാര ദാഹം പൂണ്ട മനുഷ്യമക്കൾ കിരാതര ഇനി പറഞ്ഞു കേട്ടോണം കിരാതരായ കാട്ടുപട്ടാളത്തിന് നേരെ ഇന്ത്യൻ പട്ടാളത്തെ വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു മൗലവി ഒരു മൗലവി നമ്മുടെ സൈന്യത്തെ വിളിക്കുകയാണ് കിരാതന്മാരായ കാട്ടുപട്ടാളം തുറന്ന് താഴെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് തോക്കുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കാൻ ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടത് കാശ്മീരിലെ വളരെ ചെറിയ ഒരു ന്യൂനപക്ഷം മാത്രമാണ് നാം മനസ്സിലാക്കണം അതായത് ഈ പുസ്തകം എഴുതിയത് നാളുകൾക്ക് മുമ്പാണ് നരേന്ദ്രമോദി അധികാരത്തിൽ വരുന്ന തൊട്ടുമാണ് ഈ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അന്നത്തെ സമയത്ത് കാശ്മീർ വളരെ വിഘടനവാദികളുടെ കേദാരമായിരുന്നല്ലോ ആ സമയത്ത് അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ പട്ടാളത്തിന് നേരെ തിരിഞ്ഞിരിക്കുക തുടർന്ന് അദ്ദേഹം പറയാണ് ബാക്കിയുള്ളവരെ ഇന്ത്യക്കെതി ഇന്ത്യക്കെതിരാക്കിയത് ഇന്ത്യൻ പട്ടാളത്തിന്റെയും ഭരണാധികാരികളുടെയും ദുഷ്ചെയ്തികളൊന്ന് മാത്രം മനസ്സിലായോ ഇന്ത്യൻ മിലിട്ടറിയുടെയും ഭരണാധികാരികളുടെ ദുഷ്ചെയ്തികൾ അവർ ദുഷ്ചെയ്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇവര് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ നിരവധി മൗലവിമാർ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയ്ക്കെതിരായിട്ട് എഴുതുകയും പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെന്നുണ
ഈ ജനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നേതാക്കന്മാരെ നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെടണം സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ആവിർഭാവത്തോടു കൂടെ നമുക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ടൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളതാ വേദി ഒരുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് കേവലം മൗനമായിരിക്കുവാനുള്ള ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിലപാടുകൾക്കെതിരെ ആരോഗ്യകരമായ ചർച്ച തുടർന്നുണ്ടാകണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഏതായാലും ഇവിടുത്തെ ജിഹാദികളുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും നമ്മുടെ സജിച്ചറിയാൻ മന്ത്രിയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ഏകദേശം ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്നു അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് മതേതരത്വവും ജനാധിപത്യവും ജിഹാദികൾക്ക് ഭൂഷണമല്ലാത്തത് പോലെ മതേതരത്വവും ജനാധിപത്യവും എന്ന് കൊന്തം കടച്ചക്രം എന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്തർധാര തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളിവിടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഈ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഭരണഘടന സൂക്ഷിക്കുവാനും അതിനെ സംരക്ഷിക്കുവാനും നമ്മൾ കടപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മുടെ പെരുമാറ്റങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും എല്ലാം ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിധേയപ്പെടണം നമുക്കറിയാം ഈ ഭരണഘടനയെ വിമർശിക്കാം വിമർശിക്കുക എന്നുള്ളത് ജഡ്ജി പ്രസ്താവിക്കുന്നത് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതായത് ജഡ്ജി പറയുന്ന വിധിയെ വിമർശിക്കാം പക്ഷെ ജഡ്ജിയെ വിമർശിക്കാൻ നമുക്ക് നിയമമില്ല മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഒരു ഒരു വിധി ഇവിടെ പ്രസ്താവി പ്രതി വിധി പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ട ആ വിധിയെ വിമർശിക്കാം അത് ദൗർഭാഗ്യകരമായി പോയി അല്ലെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ ആയില്ല അതുപോലെ വിഷമം അത് നമുക്ക് വിധിയെ വിമർശിക്കാം പക്ഷേ ജഡ്ജിയെ കോടതി വിമർശിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യം അനുവാദം നമുക്ക് നൽകുന്നില്ല എന്നാൽ അതിനെല്ലാം ഉല്ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരക്കാർ ഇവിടെ എഴുതുകയും പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പോക്ക് എങ്ങോട്ടാണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ച നടക്കട്ടെ തുടർന്നും ആരോഗ്യകരമായ ചർച്ച നടക്കട്ടെ ഈ വിഷയത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ചർച്ച മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ അതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇതിന്റെ താഴെ ഇരിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകളോട് നിർത്തുന്നു ഞാൻ സംസാര നമുക്ക് ഒരു റൗണ്ട് ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ വരും സംസാരിക്കാം പറഞ്ഞു ഞാനുണ്ട് ഞാൻ അല്പം കഴിഞ്ഞിട്ട് സംസാരിക്കാം ആശീഷ് ബ്രദറെ സംസാരിക്കാം താങ്ക് യു എന്നെ കേൾക്കാമോ ഞാന് ചാക്കോ പാസിന്റെ ചിന്തകളായിരുന്നു അതിശക്തമായിട്ട് എനിക്കും കിട്ടിയത് ഇംഗ്ലീഷിലൊരു ഒരു അഡേജ് ഉണ്ട് birds of the same flock will fly together എന്ന് പറയുന്ന ആ ആ അതേജ് അനർത്ഥമാക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് ഈ മന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവനയിലൂടെ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കാരണം ഈ ജനാധിപത്യത്തെ ഏറ്റവും ശക്തമായി തെതിർക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസധാര എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമും എന്നാൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ധാര എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിസവുമാണ് കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ കൂടെ ഒരിക്കലും പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകുന്നതല്ല ജനാധിപത്യം എന്നാൽ നിവൃത്തികേടിന്റെ പുറത്ത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ പരിമിതിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏക ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം കണ്ട കേരളത്തിലെയും ബംഗാളിലെയും ത്രിപുരയിലെയും മൂന്ന് ഗവൺമെന്റുകളാണ് അത് നിവൃത്തികേടിന്റെ പുറത്ത് ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളെ സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ കോൺട്രവേഴ്സി ഒഴിവാക്കി ഭരണം തുടർന്നു ഇസ്ലാം വിശ്വാസവും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് അധികാരം ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ലാത്ത സമയത്തെ വളരെ സൗകര്യപൂർവം ഒരു പരിമിതിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ വ്യവസ്ഥിതിയോട് പൊരുത്തപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എന്നാൽ ഒരു ഗൂഢ ലക്ഷ്യം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസ പൊളിറ്റിക്കൽ ധാരയാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോയിന്റ് രണ്ടു വശങ്ങളാണ് ഈ സിദ്ധാന്തപരമായിട്ട് സ്വഭാവപരമായിട്ട് ഇസ്ലാമും കമ്മ്യൂണിസവും രണ്ടും ഒരു കപട മുഖമാണ് അവർ ആയിരിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ പുറത്ത് കാണിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണോ അവർക്ക് അവരുടെ തനി സ്വഭാവം കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നതാണ് കമ്മ്യൂണിസം ഒരു ഏകാധിപത്യത്തിലേക്ക് പോകും ഇസ്ലാം ഒരു ഏകാധിപത്യ 
മറ്റുള്ളവരെ എല്ലാം ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയിലേക്ക് ഇത് രണ്ടും പോകും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രണ്ടിനും വളരെ കോമൺ ആയ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഉണ്ട് അത് ഒരു കപട മുഖം സമൂഹത്തിൽ കാണിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് അവര് ഒരു ഹിപ്പോക്രിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമീപനം എടുക്കൂ എന്നുള്ളത് ഈ സഞ്ചരിയാന്റെ ആ പ്രസംഗത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭരണഘടനയിലെ ഒരു ആർട്ടിക്കിളിനോടുള്ള വിയോജിപ്പല്ല അതിനകത്ത് കാണിച്ചത് ഭരണഘടനയെ മൊത്തമായിട്ട് പുള്ളി തള്ളിപ്പറയാ ചെയ്തത് ഈ ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടും തള്ളിക്കളയേണ്ട ഒരു ബുക്കാണ് എന്ന ആ വിശേഷണം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഒരു സത്യപ്രതിജ്ഞ ലംഘനമാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളിലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാകും അങ്ങനത്തെ അഭിപ്രായങ്ങളെ മാനിക്കാനായിട്ടും ഭരണഘടന നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തരുന്നുണ്ട് അതിന് അതിൻ്റെതായ സമരമാർഗങ്ങളും ഭരണഘടന നിയമ മാറ്റങ്ങൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് തരുന്ന ഓരോ പ്രൊവിൻഷൻസ് പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിനെ ഒന്നും മുഖവലിക്കെടുക്കാതെ അന്ധമായിട്ട് ഭരണഘടനയോട് കാണിച്ച ആ വിവേചനം അത് ഈ ഇസ്ലാം സമൂഹം ഇന്ന് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭരണമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ അവർ ന്യൂനപക്ഷമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ചില സമീപനങ്ങളെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതേ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന ഒരു മറുവിഭാഗമായിട്ട് ഈ കമ്മ്യൂണിസത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ചരിത്രം ഈ ഇറാന്റെ ചരിത്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറേനിയൻ റവല്യൂഷൻ അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്തുണ കൊടുത്ത ഒരു വിഭാഗം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരാണ് എന്നാൽ അവർ അധികാരം പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഏറ്റവും ആദ്യം ഉൾമൂലനം ചെയ്യപ്പെട്ടതും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരാണ് എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ട് ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് ഇവർ കൂട്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സമൂഹത്തെ ഇവരെന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ കൂട്ടുപിടിക്കുന്നു എന്ന് ഇന്ന് വരെ ഇന്നലെ വരെ ഞാൻ സംശയിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് എനിക്ക് അതിനൊരു ഉത്തരം കിട്ടി കാരണം അവരുടെ ഒരു പൊതു സ്വഭാവം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കപട സ്വഭാവം സമൂഹത്തിൽ കാണിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എത്താനായിട്ടുള്ള ആ ശ്രമത്തിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരേ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് അല്ലെ ഒരേ സ്വഭാവം നിലനിർത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവര് ഒരു കോയിന്റെ രണ്ടു വർഷങ്ങളായിട്ട് അവർക്ക് കേരളത്തിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന ഒരു തിരിച്ചറിവാണ് ഒരു ഒരു വിശകലനമാണ് ഒരു വീക്ഷണമാണ് എനിക്ക് ഈ സജിക്കറിയാന്റെ ഇന്നത്തെ പ്രസംഗത്തിലൂടെയും ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളുടെ സ്വഭാവത്തിനെയും തമ്മിൽ താരതമ്യപ്പെടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഒരു ചിന്ത താങ്ക് യു നമ്മുടെ പെട്രാച്ചാർ സംസാരിക്കും പെട്രാച്ചാർ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനക്കെതിരെ ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് എന്തോ ഒരു ചെറിയ ഇരപ്പ് പോലുണ്ട് കേട്ടോ ഇടയ്ക്ക് അതെ അതെ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ സംസാരിക്കും കുറച്ച് ഓക്കെ ഓക്കെ ആ എന്നാ ശരി എന്നാ എന്നാൽ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ ജോജസ് സംസാരിക്കുക ജോജസ് ഉണ്ടോ ആ ഇപ്പൊ സൗണ്ട് പോയില്ലേ ഇപ്പൊ സൗണ്ട് ഇല്ല ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനക്കെതിരെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന മന്ത്രി ഭഗവാനിനായ സജിത് ചെറിയാൻ സാറ് പറഞ്ഞത് ഒരു വിമർശനമാണോ അതോ ഒരു ഭരണഘടനയെ അപമാനിക്കലാണോ എന്താണ് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല നമുക്ക് വിമർശനമാവാം പക്ഷെ ഇതൊരു അപമാനിക്കലാണോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന ജനങ്ങളെ കൊള്ളയടിക്കുന്ന ഭരണഘടനയാണെന്നാ പറഞ്ഞത് ജനങ്ങളെ കൊള്ളയടിക്കുന്ന ഭരണഘടന അത് ചിലപ്പോ സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ നിന്നായിരിക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ കാരണം കാരണം കൊള്ളയടിക്കാനുള്ള ഒരു വഴികളും ഇവിടുത്തെ ബഹുമാനരായ 
രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരോ മന്ത്രിമാരോ ഒന്നും പാഴാക്കി കളയാറില്ല ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കേരയില് ഒന്നര ലക്ഷം കോടിയുടെയൊക്കെ ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്ന കേരയിലാണ് ആണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കൊള്ളയടിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവാം ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കാം അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ഏർ ജനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന നികുതി പണം ജനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന നികുതി പണം അത് അനാവശ്യമായിട്ട് ഇവർ ചെലവഴിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഖജനാവ് കൊള്ളയടിക്കുന്നു ഈ നികുതി കൊടുക്കുന്ന ജനത്തിന് മേൽ കടഭാരം വച്ച് കെട്ടിവെക്കുന്നു ഇതിനെയൊന്നും സത്യത്തിൽ ആർക്കും ഇവിടെ ഒന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യാനൊരു ആരും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുമില്ല ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവരെ ഇവിടെ അംഗീകരിക്കത്തുമില്ല അപ്പോ ഈ ജനങ്ങളെ കൊള്ളയടിക്കുന്ന ഭരണഘടനയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുമ്പോൾ ഈ ഭരണത്തിലിരിക്കുന്നവർ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റ് ആണ് കേരളത്തിൽ ഭരിക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പ് വലതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റ് ഭരിച്ചു മാറി മാറി ഭരിക്കുന്നു ഇവര് തിരിച്ചും മറിച്ചും തിരിച്ചും മറിച്ചും ജനത്തെ കൊള്ളയടിക്കുന്നു എന്ന തിരിച്ചറിവ് സജിച്ചറിവ് ഉണ്ടായി എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ചൂഷണത്തെ ചൂഷണത്തെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഭരണഘടന അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ച ചൂഷണം എന്താണ് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ആരെയാണ് ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് ഏത് ആരെയാണ് എന്നെനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞതിനേക്ക് വലിയ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായില്ല അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ തൊഴിലാളികളുടെ സമരം അംഗീകരിക്കാത്ത രാജ്യം അതിന് കാരണം ഭരണഘടനയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് തൊഴിലാളി ഇവിടെ തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും അധികം സമരം നടത്തുന്ന തൊഴിലാളികൾ ഏറ്റവും അധികം സമരം നടത്തുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ എല്ലാ വർഷത്തിലും ഒരു നേർച്ച പോലെ ഒരു ഒരു സമരമുണ്ട് എല്ലാ വർഷവും എന്തിനാണ് ഇന്ത്യ മുഴുവനും ഒരു ട്രേഡ് യൂണിയൻ സമരം എല്ലാ വർഷവും രണ്ടു ദിവസവും മൂന്ന് ദിവസവും അടുപ്പിച്ച ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ദിവസങ്ങളായിട്ടോ സമരം നടത്താറുണ്ട് അത് എന്തിനാണ് നടത്തുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രേഡ് യൂണിയനും അറിയത്തില്ല കാരണം അത് എല്ലാ വർഷവും നടത്തേണ്ട ഒരു നേർച്ചയാണ് ഇതിനാൽ അവരും നടത്തുന്നു തൊഴിലാളികളുടെ സമരം അംഗീകരിക്കാത്ത രാജ്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇവിടെ തൊഴിലാളികളാണ് ഇവിടത്തെ കുത്തക കമ്പനികളെ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അല്ല ഇപ്പൊ കേരളത്തിന്റെ കാര്യം എടുത്താൽ മതി കേരളത്തിലുള്ള പല കമ്പനികളും കേരളത്തിന്റെ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ഓടിപ്പോകുന്നു അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കുറ്റിയും പറിച്ച് എത്രയും പെട്ടെന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു കൊടുക്കുക എന്താ സാമ്പത സാധനം എന്താ തൊഴിലാളികളുടെ സമരം തൊഴിലാളികൾ ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നു തൊഴിലാളികൾ എന്തിനെങ്കിലും കാരണം പറഞ്ഞിട്ട് ബഹളം ഉണ്ടാക്കി ഇതിനെ പൂട്ടിച്ച് കൈ കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ടാണ് പറയണത് ഇവിടെ തൊഴിലാളികളുടെ സമരം അംഗീകരിക്കാത്ത രാജ്യമാണെന്ന് സത്യം പറയുകയിൽ ചിരിയാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അത് അത് എഴുതി അതുപോലെ എഴുതി വെച്ചു ഏ സത്യത്തില് ഒരു കേരളം ഭരിക്കുന്ന ഒരു ബഹുമാനനായ മന്ത്രിയുടെ വായിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെയൊക്കെ വാക്ക് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോ സത്യം പറയുക സങ്കടമുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ പദവി അറിയാൻ പാടില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഭരണഘടനയുടെ മനോഹരത്വം അതിന്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം ലോകത്തില് പട്ടാള ഭരണം പട്ടാളത്തിന്റെ ക്രൂരത പട്ടാള ഭരണം നേരിട്ട് അനുഭവിച്ച പല രാജ്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് നിന്ന് ബർമ്മ മ്യാൻമാർ എന്ന് പറയുന്നത് ബർമ്മ പാകിസ്ഥാൻ നിരന്തരമായി പട്ടാള ഭരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെയൊന്നും ഒരു ജനാധിപത്യ അവകാശമില്ല പൗരാവകാശമില്ല മതസ്വാതന്ത്ര്യമില്ല ന്യൂനപക്ഷ അവകാശങ്ങളില്ല സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല ഇതൊന്നും ഇല്ല എന്നാൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന മഹാരാജ്യത്ത് ഈ നമ്മളിവിടെ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് പോലും ആ ഭരണഘടനയുടെ മനോഹരത്വമാണ് ഭരണഘടനയുടെ ആ മാധുര്യമാണ് പട്ടാളം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം പട്ടാളം നേരിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ഒരു അട്ടിമറിയോ ഭരണമോ നടത്തിയിട്ടില്ല ലോകത്തിൽ പല രാജ്യങ്ങളും നടന്നിട്ടുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയുടെ ആ ഒരു മേന്മയാണ് പൗരാവകാശമുള്ള ഒരു മതേതര സ്വഭാവമുള്ള ആരെയും വിമർശിക്കാം ഏർ ഒരു സ്വതന്ത്രമായി നടക്കാവുന്ന എന്താ പറയാ ഒരു അത്രമാത്ര ഫ്രീഡം ഉള്ള ഒരു രാജ്യം ഇന്ത്യ അതിന്റെ കാരണം എന്താ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന നൽകുന്നതാണ് ഇവിടെ നോക്കിക്കോ പല ഭാഷക്കാരുണ്ട് എത്രയോ ഭാഷക്കാരുണ്ട് 
ശരിക്കും ഇന്ത്യയിൽ എത്ര സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് ആ അത്രയും സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഒരു രാജ്യങ്ങൾ ഓരോ രാജ്യമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയ കഴിയുന്ന തരത്തിലാണ് ഇവിടുത്തെ ഭാഷയുടെയും മറ്റു പല വിധത്തിലുള്ള ആ ആ ഡിവിഷൻസ് എന്നാൽ ഭരണഘടന ഈ ഡിവിഷൻ എല്ലാം ഏക ഏകത്വത്തിൽ കോർത്തിണക്കി ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഒരു മനോഹരമായി കൊണ്ടു നടക്കുകയല്ലേ അതെന്തുകൊണ്ട് ഇതിന് ഈ ഭരണഘടനയല്ലേ ഓരോ സ്റ്റേറ്റുകളിലും ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും അവിടുത്തെ ഭരണ സംവിധാനമുണ്ട് സെൻട്രലിൽ ഒരു ഭരണ സംവിധാനമുണ്ട് ഇതിനെയെല്ലാം കോർത്തിണക്കി കൊണ്ടു പോകുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്താ ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ ഈ ഭരണഘടനയുടെ ഗുണമാണ് വിലയാണിത് ക്വാളിറ്റി ആണിത് ഇവരിങ്ങനെ ഒരു ശ്രേഷ്ഠമേറിയ ഭരണഘടന ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഭരണഘടനയാണ് ഇവിടെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമൊന്നും ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ സത്യം പറയെങ്കിൽ എന്തറിഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ആർക്കെങ്കിലും വേണ്ടി ഭരണഘടനയെ മാറ്റി എഴുതാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണോ അത് വേറൊരു കാര്യം കൊണ്ട് ഭരണഘടനാ സ്ഥാപിതമായ ഒരു പദവിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടാണ് ഈ ഭരണഘടന നൽകുന്ന എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും കൈപ്പറ്റിയിട്ടാണ് എല്ലാം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് മന്ത്രിയാകുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രതിജ്ഞ പോലും എന്താ ഈ ഭരണഘടന രക്ഷിക്കാമെന്നും അതിനെ ഒരു കൂറ് പുലർത്തുമെന്നുമാണ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ മന്ത്രിയാകുന്നത് മന്ത്രിയായി അതിന്റെ എല്ലാ അവതാരങ്ങളും ആനുകൂല്യങ്ങളും പറ്റിയിട്ട് ഇപ്പുറത്ത് ഇതേ നമ്മൾ പറയില്ലേ ഇരിക്കുന്ന കൊമ്പ് മുറിക്കുക എന്ന് പറയല്ലേ യെസ് സെയിം ഇരിക്കുന്ന കൊമ്പ് മുറിക്കുക ഞാൻ ഒരു എന്റെ ഒരു സംശയമാണ് കേട്ടോ ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തോട് എനിക്കൊരു സംശയം ബഹുമാനരായ മന്ത്രിയുടെ സംശയം നമുക്ക് ഭരണഘടനയ്ക്ക് പകരമായിട്ട് ഇവിടെ എന്താണ് സാറിന് അതിന് പകരമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കാനുള്ളത് കാരണം മാക്സിന്റെ എന്തെങ്കിലും സിദ്ധാന്തമാണോ അതോ ലെനിന്റെ സിദ്ധാന്തമാണോ അതോ നമ്മുടെ തൊട്ട അയൽരാജ്യമായ നമ്മുടെ തൊട്ട അയൽരാജ്യമായ ചൈനയുടെ ആ ഭരണ സംവിധാനമാണോ അതോ നോർത്ത് കൊറിയയിലേക്കാണോ സാർ നോക്കുന്നത് ഇതിനേതാണ് സാറേ ഇവിടെ ഇന്ത്യക്ക് ആവശ്യം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയ്ക്ക് പകരം വെക്കാൻ തുല്യം വെക്കാൻ എന്തുണ്ട് ഒരു സംവിധാനം ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന മോശമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് തുല്യം വെക്കാൻ സാർ ഏത് സംവിധാനമാണ് കൊണ്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതും സാറൊന്ന് പറയേണ്ടതായിരുന്നു സാർ അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏതായാലും കേരളത്തിലുള്ള ബഹുമാനനായ ഈ സജി ചെറിയാൻ സാറിനോടുള്ള ശക്തമായ വിയോജിപ്പും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയോടുള്ള കൂറും സ്നേഹവും ഈ സമയത്ത് ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു ദൈവലേരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു നമ്മള് ഷെയർ ചെയ്യണം പ്രോഗ്രാം ഷെയർ ചെയ്യണേ പ്രോഗ്രാം മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് ഹാൾവേലി കാണാൻ പറ്റില്ല താഴെ കാണുന്ന രണ്ടാമത്തെ സൈൻ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുക അവിടെ ആ ഷെയർ ഓപ്ഷനിൽ സ്പർശിച്ചിട്ട് തുടർന്ന് അതിനു വേണ്ട അടുത്ത ഓപ്ഷൻ കിട്ടും അതനുസരിച്ച് ഷെയർ ചെയ്യണം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് പേരെ കാണിക്കുന്നു മുപ്പത്തിനാല് പേരെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അത് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഹാൾവേയിൽ ഇത് കാണൂല റിപ്പോർട്ട് അടിക്കാനിടയുണ്ട് വിഷയത്തിന്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് പരമാവധി ആളുകളിലേക്ക് എത്തണം താങ്ക് യു ഓക്കെ നമ്മുടെ അഖിൽ സുഹൃത്ത് സംസാരിക്കൂ ഈ ശീർഷകത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കൂ ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മുടെ മന്ത്രി നട പ്രിയപ്പെട്ട മന്ത്രി നടത്തിയ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധ പ്രസ്താവനയെ കുറിച്ചാണല്ലോ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ ആദ്യമേ പറയേണ്ടത് മന്ത്രിയുടെ ആ പ്രസ്താവനയോട് ഭാരതത്തിലെ ഒരു പൗരൻ എന്ന നിലയ്ക്കും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി എന്നുള്ള നിലയ്ക്കും വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് പുള്ളി എങ്ങനെയാണ് ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത് പറഞ്ഞതെന്ന് ഇന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമല്ല പുള്ളിയുടെ ഒരു പ്രസംഗത്തിനിടയ്ക്കാണ് നമുക്കിത് വന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ചേതോവികാരം എന്ത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ചർച്ചകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നേരത്തെ സംസാരിച്ച വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് അവരുടെ ചർച്ചകളിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു അജണ്ടയുണ്ട് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ അത് കമ്മ്യൂണിസമാണ് എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല കാരണം നമ്മുടെ എൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ കാരണം ഞാൻ ഇത് വിചാരിക്കുന്നതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ കാരണം നമ്മുടെ പി സി ജോർജ് പുറത്തു പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് കാരണം പി സി ജോർജിനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അകത്താക്കുക എന്നുള്ള വ്യഗ്രതയോട് കൂടി നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് കളിച്ച ചില കളികളെല്ലാം കഴി കഴ
എന്ന കേരള സമൂഹത്തിൽ ഉയർത്തിക്കാട്ടിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഹാരിസ് അബൂബക്കർ ഫാരിസ് ഫാരിസ് അബൂബക്കർ അപ്പോ ആ പുള്ളിയെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ പി സി ജോർജ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അയാൾ അയാള് ആ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മാതൃഭൂമിയുടെ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം അതിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മാർഗദർശിയാണ് ഈ ഫാരിസ് എന്നാണ് ഈ പല നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പല തീരുമാനങ്ങളും ഫാരിസിന്റേതാണെന്നാണ് ബി സി ജോർജ് അതിൽ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതില് കോഴിക്കോട് ലോക്സഭാ സീറ്റ് എം ബി വീരേന്ദ്രകുമാറിന് കിട്ടേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ അത് മുഹമ്മദ് റിയാസിന് കൊടുത്തതും ഇതേയാളിന്റെ സമ്മർദ്ദം കൊണ്ടാണെന്നാണ് അതിന്റെ പിന്നെ അതിന്റെ അനന്തര ഫലങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇന്ന് ആ മുഹമ്മദ് റിയാസ് ആണ് നമ്മുടെ പ്രിയ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മരുമകനായിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതേ മരുമകൻ നമ്മുടെ ഹാരിസ് അബൂബക്കന്റെയും മരുമകനാണ് എന്നുള്ളൊരു വർത്തമാനം നമ്മളിപ്പോ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ നടന്ന സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ അത് അതൊരു അട്ടിമറിയിലൂടെ യഥാർത്ഥ കമ്മ്യൂണിസത്തിനെ തകർത്ത് അതൊരു പിണറായി സമാക്കി മാറ്റിയതിന്റെ പിന്നിലുള്ള അജണ്ട ഈ പുള്ളിയാണെന്നാണ് ബി സി ജോർജ് തന്റെ പത്രസമ്മേളനത്തിലെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ വക കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അപ്പൊ ഇതുമെല്ലാം കൂടി നമ്മളൊരു ചർച്ചയ്ക്ക് ഒരു അനലൈസിന് വിധേയമാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും കഴിഞ്ഞ നാളുകളിലെല്ലാം പലരും പറഞ്ഞ പല രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരും സമൂഹത്തിൽ ഉയർത്തിവിട്ടൊരു ചിന്താഗതിയുണ്ട് നമ്മുടെ കേരളം ജിഹാദികളുടെ നല്ലൊരു സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു താവളമായിട്ട് മാറുന്നു മുമ്പ് എന്താണ് തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പലരും ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ലവ് ജിഹാദിനെ കുറിച്ചെല്ലാം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പലരും തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനത്തിനായിട്ട് പോകുന്നു പലപ്പോഴും തീവ്രവാദ പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളായി നമ്മുടെ സ്വന്തം നാടെന്ന് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന നമ്മൾ അഭിമാനത്തോടെ കാണുന്ന ഈ നാട് മാറുന്നു ഇതിന്റെ എല്ലാം പിന്നിലുള്ളത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില എന്താണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് ഇപ്പോൾ അതികഠിനമായിട്ട് നമുക്ക് ചികിത്സ ഒരു ക്യാൻസർ പോലെ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ തരത്തിൽ അത് കമ്മ്യൂണിസത്തിനെ കേരളത്തിലെ സി പി എമ്മിനെ ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞു അത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും പിടിമുറുക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു മന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം ഭരണഘടന നേരത്തെ നമ്മുടെ പെട്രാശം പറഞ്ഞതുപോലെ ഭരണഘടനയിൽ തൊട്ട് സത്യം ചെയ്ത് എല്ലാവരും തുല്യരായിട്ട് കാണുമെന്നും ഭരണഘടനയെ മുൻനിർത്തി ഭരിക്കുമെന്നും ആർക്കും ഒരു ചായവും കൂടാതെ എല്ലാവരോടും തുല്യമായിട്ട് ഇടപെടുമെന്നും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരത്തിൽ കയറിയ ഒരു മന്ത്രി അയാൾ ഒരു പൊതു സമൂഹത്തിൽ ഒരു പൊതു സ്റ്റേജിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് ഈ ഭരണഘടന ജനത്തിനെ കൊള്ളയടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് ഈ ക്ലബ് ഹൗസിന്റെ ചർച്ചയിലെല്ലാം പങ്കെടുത്ത നമ്മൾ പലർക്കും അറിയാം എങ്ങ നമ്മുടെ ഭരണഘടന നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ചർച്ചാ വിഷയം ആയിട്ടുണ്ട് കാരണം മുമ്പ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സംഖ്യകൾ ഉയർത്തിവിട്ട ചില ചർച്ചകൾ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അനിൽ പാസ്റ്റർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിന് മുമ്പുള്ള ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് നടത്തിയ പ്രസ്താവനയെ പിൻ പിഞ്ചെന്ന് വന്ന ചില കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്കറിയാം അപ്പൊ അതിന്റെ പിന്നാലെ നമ്മുടെ ഭരണഘടന ഭരണഘടന നമുക്ക് നൽകിയ ആനുകൂല്യങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യം അതിലൂടെ ഇവിടെ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട സാധാരണക്കാർക്ക് കിട്ടിയ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ അവർക്ക് പൊതുനിരത്തിലും അതേപോലെ പൊതു സ്ഥലങ്ങളിലും എല്ലാം കിട്ടിയ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് സത്യാവസ്ഥ നമ്മൾ മുമ്പിൽ നിൽക്കെ ഒരു മന്ത്രിക്ക് എങ്ങനെ ഇത് പറയാൻ സാധിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരാൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ പിന്നിൽ കൃത്യമായ ഒരു അജണ്ട അത് ഇന്നോ ഇന്നലെ ഉണ്ടായതല്ല വളരെ നാളുകൾ കൊണ്ട് അത് നടന്നു വരുന്നതാണ് നേരെ നമ്മുടെ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ചാക്കോ പാസ്റ്റർ ആണോ അതോ അസീസ് ബ്രോദർ ആണോ എന്ന് അറിയില്ല നമ്മുടെ ഇറാന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു നമ്മളോട് അവിടെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്റെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ഇടപെട്ട് തിരുത്തണം അവിടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളും ജിഹാദികളും താലിബാനിസ്റ്റുകളും ഒരുമിച്ച് ഭരണം പിടിക്കുകയും പക്ഷേ ഭരണം കൈയാളിയ ഉടനെ ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിന്റെ സകല നേതാക്കന്മാരെയും അവിടെ കുടുംബത്തോടെ കൊന്നുകളഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോ ഇവിടത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് എന്തുകൊണ്ടത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവരത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇന്നത്തെ താൽക്കാലിക ലാഭത്തിന് വേണ്ടി അവരത് മറന്നു കളയുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കേരളം മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് വളരെ തീവ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു
ആ ഹിന്ദു മതത്തിന് അതിൻ്റെതായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി അവരത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു ക്രിസ്തു മതം പൂർണ്ണമായിട്ടും അവരെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു പക്ഷെ ഒരിക്കലും ജിഹാദ് ജിഹാസ് ജിഹാദിസത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിമിസത്തിന് ഇതിനെ ഒന്നും ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല അതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നാശം വരുത്താതെ അവരൊരിക്കലും പിന്മാറത്തുമില്ല നമുക്ക് നേരത്തെ അത് നമ്മള് ഇവിടെ ഇസ്ലാം മത സ്ഥാപകനായ അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞ ഹദീസുകൾ തന്നെ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ഇന്ത്യ ആക്രമിക്കുന്നവർക്ക് സ്വർഗരാജ്യം കിട്ടുമെന്നുള്ളൊരു സംഗതി നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് പക്ഷെ അവരിന്ന് അതിനുപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് തോക്കും വാളും ഒരു ഭാഗ ഭാഗത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വളരെ അതിശക്തമായിട്ട് കാശ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവർ മുടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഇത്രയും എന്ന് വെച്ചാൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു മന്ത്രിയെ തന്നെ സ്വാധീനിക്കാൻ തക്ക രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു സ്വാധീനം അവർക്ക് ഇവർ വോട്ട് ബാങ്കാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് തന്നെയാണ് അടുത്ത എലക്ഷനെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് അത് ഇവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം പണ്ടുള്ള ആൾക്കാർ പറയുന്ന ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട് താൻ ചത്ത് മീൻ പിടിക്കരുതെന്ന് ഇതാണ് ഇന്നത്തെ കമ്മ്യൂണിസം ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവര് എന്താണ് അവര് ത്രിപുരയിൽ അവർക്ക് അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു അവരുടെ അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു ബംഗാൾ അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇന്ന് ആകെപ്പാടെയുള്ള ഒരു കച്ചത്തുരുമ്പ് കേരളം മാത്രമാണ് ഈ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവനയും ഇവിടെ നിന്ന് പിരിക്കുന്നതും വെച്ചിട്ടാണ് അവർ ഇന്ത്യ മുഴുക്കുള്ള അവരുടെ പാർട്ടി പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടിട്ടുള്ള ധനം അവർ സമാഹരിക്കുന്നത് അതൊരു പരിധിവരെയാണ് അതിന് അതിന് പുറത്തേക്കുള്ള കാശ് അവരെങ്ങനെ കണ്ടെത്തും തീർച്ചയായിട്ടും അവർ പല വഴികളും നോക്കും അതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ജിഹാദികൾ കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് എല്ലാ മേഖലയിലും സി പി എമ്മിന്റെ അവരുടെ പ്രോ പോഷക സംഘടനകളാകട്ടെ മറ്റുള്ള സംഘടനകളാകട്ടെ അതിലെല്ലാത്തിനും ഇത് കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രഭാവം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ മന്ത്രിയുടെ ഈ പ്രസ്താവനയിലും കാണുന്നത് ഇതിനെതിരെ ശക്തമായിട്ട് പ്രതികരിക്കേണ്ട രീതിക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് ആവുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാവരും അത് മറ്റ് വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും നോക്കാതെ അത് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ആയിരുന്നാലും പുറത്തായിരുന്നാലും നമ്മൾ പ്രതികരിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഇത് വലിയൊരു അപകടത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനെ തള്ളിവിടും അത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സന്ദർഭമാണിത് ഇത് നമ്മൾ പ്രതികരിക്കുക തന്നെ വേണം അതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു നമ്മുടെ പിന്നെ അബ്ബാസ് ഉണ്ടോ അബ്ബാസ് ഞാന് ഇന്ത്യയില് കേരളത്തില് മാത്രമാണ് ഒരു വിസം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് വലിയ അഭിമാനത്തോടെ അവരുടെ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിച്ച സമയത്ത് ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമായിരുന്നു ഇത് കേരളത്തിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ വിജയിക്കാൻ എന്താ കാരണം അപ്പൊ നമ്മൾ പലരും പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ സാക്ഷരത അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്ററസിയും ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ അസ്റ്റ്യൂട്ട്നെസ് ഓഫ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വിലയിരുത്തുന്നവർ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പുറമെയുള്ള കേരളീയരുടെയൊക്കെ പൊതുവെയുള്ള ധാരണ പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ കോവിഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞ് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മളിങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ക്രൈസ്തവരെ ചിന്തിപ്പിക്കാൻ കാരണമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് കൂടുതലും നമ്മൾ കാണാനിടയുണ്ടായത് ഇവരുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇവർ ഇവരെടുക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡ് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇഷ്യൂസ് വരുമ്പം എസ്പെഷ്യലി അത് പൊതുരംഗത്ത് വരുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ഒന്നോ രണ്ടോ അത് നമ്മൾ സാമൂഹികമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ മതപരമായിട്ട് അംഗീകരിക്കാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ ചില നമുക്കറിയാം കേസസ് വന്നപ്പം ക്രിസ്തീയ കമ്മ്യൂണിറ്റീനെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിസ്തീയ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരുപാട് വില മതിക്കുന്ന ആൾ വ്യക്തികൾ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ഫോറം അവിടെ ഹൈലി എന്താ പറയുക എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില വ്യക്തികൾ വന്നിട്ട് എക്സ് ജഡ്ജസ് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ യാതൊരു എന്താ പറയുക കോടതിയുടെ സമീപനം അല്ലെങ്കിൽ ഇടപെടൽ അതിനു പോലും കാത്തിരിക്കാതെ ഒരു മനുഷ്യ മാധ്യമ വിചാരണ പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഇട്ട് ചെയ്യുണ്ടായി ഈ പരാമർശങ്ങൾക്കൊക്കെ ക്രിസ്തീയ എന്താ പറയുക കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു തിരിച്ച് ഇവർക്ക് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതേ
നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതിന് മറു ഉത്തരമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയത് കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാനിത് ഈ വ്യക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്താവന നടത്തിയ ഈ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പ്രമുഖനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ അദ്ദേഹത്തിന് നിരാശയായിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പം ജനാധിപത്യത്തിൽ ഇവർക്ക് ഇവര് ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് ക്ലബ് ഹൗസിൽ തന്നെ ഒരു റൂം ഉണ്ടായിരുന്നു ചുമപ്പ് സോറി ചുമപ്പിനെ പച്ച വിഴുങ്ങിയോ എന്നുള്ളൊരു റൂമായിരുന്നു ആ റൂം കുറച്ചു നേരം ഞാൻ കേക്കുണ്ടായി അത് ആ കേട്ട സമയത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമായിരുന്നു അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇവർക്ക് നിരാശയാണ് ബിക്കോസ് ജനാധിപത്യത്തിൽ ഒരു എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നത് പിണറായി എന്തോ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പം ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നന്നായിട്ട് മെനീവർ ചെയ്ത് ഇതിനെ കമ്മ്യൂണിസത്തിനെ പുനരുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള ഒരു ഇതാണെന്ന് പക്ഷെ നമ്മൾ കിറ്റെക്സ് ഇഷ്യൂ വന്നപ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇവിടെ തൊഴിൽ സാധ്യതകളെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഇതിന് മാത്രം അവർക്കുള്ള എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ എയ്റ്റി ട്വൻറ്റിയുടെ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ ഉദ്ദേശം എന്നുള്ളത് ഇവർക്ക് എന്താ പറയുക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിലനിൽക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സംവിധാനം ഇവരുടെ ചിന്താഗതികളെ അല്ലെങ്കിൽ സോറി ഇവരുടെ ഐഡിയോളജീസിനെയൊക്കെ സറണ്ടർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചില കളികൾ കളിക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ ടോട്ടൽ അസ്തിത്വം തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി നിൽക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇവർ ചിന്തിക്കുന്നത് ഹോ ഇത് ജനാധിപത്യം ആവണ്ടായിരുന്നു ഇത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആരെയും വകവെക്കാതെ ഞങ്ങൾ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഇസം കാണിച്ച് കൊടുക്കായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പച്ച എന്താ പറയാ ചുമപ്പിനെ വിഴുങ്ങാതിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു അറിയാത്ത ഒരു കൺഫഷൻ ആണോ എന്ന് എനിക്കിങ്ങനെ തോന്നിപ്പോവാണ് വല്ലപ്പോഴും ഇവര് എന്താ പറയാ ഇൻട്രോസ്പെക്ട് ചെയ്യുവാണ് ഇനി എങ്ങനെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പാർട്ടി പ്രവർത്തകനെ എന്താ പറയാ കൊലപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ പോലും ഇവർക്ക് ഒന്നും പറയാനില്ലായിരുന്നു ആരും അതിനെതിരെ വന്ന് സംസാരിച്ചില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പൊ ആരാണ് ഹൈജാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊരു ചിന്തയാണ് അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ പി സി ജോർജിനൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രൈസ്തവ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ മുമ്പിൽ നട്ടല് വളയ്ക്കാതെ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ആരൊക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു പി സിയെ വിളിപ്പിക്കാനുള്ള പരിശ്രമം അന്ന് പി സി ആരും വിളിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളും സാമൂഹിക നിലപാടുകളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും ഒക്കെ മുന്നോട്ട് വെക്കും അദ്ദേഹത്തിന് അത് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ മറ്റുള്ളവർ അംഗീകരിക്കോ അംഗീകരിക്കാൻ ോ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ചില കമ്മ്യൂണിറ്റീസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വേണ്ടായ്മയ്ക്ക് ഞാൻ പറയുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റീസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന് ആരും പറയത്തില്ല പക്ഷെ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റീസിനെ വേണ്ട കാര്യത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അതല്ലാതെ രാഷ്ട്രീയത്തിന് മാത്രമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സമൂഹത്തിന് അത് ഒരു ഉപദ്രവമായിട്ട് വരുമ്പോൾ പോലും അതിനെതിരെ സംസാരിക്കാൻ ആക്ഷൻ എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും എസ്പെഷ്യലി നാഷണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിനെതിരെ പോലും ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പം ആലപ്പുഴയിൽ നമ്മൾ കണ്ട ഒരു ധരണയുണ്ട് ആ ധരണയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് അതിനെതിരെ ഒരു അക്ഷരം പോലും മിണ്ടാതിരിക്കേണ്ട ഒരു ഗതികേട് ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഉണ്ടായി ഉണ്ടാവേണ്ടി വന്നത് പിന്നെ ഈ മുമ്പ് ഒരാൾ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി എബൌട്ട് ഈ സമരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് സമരങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില ഉത്സവങ്ങളും മേളം മേളങ്ങളും ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് വരലൊക്കെ അല്ലേ അതിന് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളൂ അപ്പം ഇത് ആര് കൂടിയാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പം നമുക്കത് കാണാൻ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം ചിലർക്ക് അത് കാണാനുള്ള താല്പര്യവും അത് എന്തിൻ്റെ പേരിലായാലും ഇപ്പം ഇനി ബാക്കിയുള്ള മനുഷ്യരെയൊക്കെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി മര്യാദയ്ക്ക് ഇരുത്തിയിട്ട് അത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം ഇതിനാളും ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പം വേറൊരു കൂട്ടരും ആയപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കു
എന്നെ കേട്ടായിരുന്നു ഞാൻ കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ നമ്മളെയൊക്കെ കൊറേയൊക്കെ മര്യാദ പഠിപ്പിച്ചത് ഓരോ ഇസംകളാണ് അപ്പൊ അത് ഏത് ഇസം ആയാലും ചിലർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അതിപ്പം ഏ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ അവസാനം പഴി പറയുന്നത് അവർക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചിലപ്പം ബാധ്യതയായിട്ട് വന്നുകൊണ്ട് ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ മാനിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഒരുപാടല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാരുള്ളടത്തോളം അതിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലഭി നൽകുന്ന എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യം എല്ലാ അതിൻ്റെ ബ്യൂട്ടീനെ അതുപോലെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ രാഷ്ട്രം മുഴുവനും ഉള്ളത് അത് ഇവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്താ പറയാ അതിനൊരു അപ്രൂവൽ ഇവർക്ക് കിട്ടത്തില്ല സോഷ്യലി അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു രീതിയിലും എജ്യൂക്കേഷനുള്ള ഒരു മലയാളിക്കും അതിനെ തള്ളിപ്പറയാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അതിനെ അപ്രീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാനോ ഒരിക്കലും കഴിയില്ലെന്ന് പറയുന്നു താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്തെ പൗരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഈ മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ പറഞ്ഞ പ്രസ്താവനയെ പരിപൂർണമായിട്ടും ഞാൻ അതിനെ എതിർക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഞാൻ തള്ളിപ്പറയും അത് തികച്ചും ബാലിശമാണ് അത് തെറ്റാണ് ഭരണഘടനയെ അപമാനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു മാത്രം അതിനെ തള്ളാൻ പറ്റില്ല ജനാധിപത്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ആ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ജനങ്ങളാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് ജനങ്ങൾ കൊടുത്ത മന്ത്രിസ്ഥാനത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ബേസിക് നിയമങ്ങൾ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഭരണഘടനയെ അവകസിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് ആ വ്യവസ്ഥിതിക്കുള്ളിൽ അദ്ദേഹം നിലനിൽക്കുക അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു പൗരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഈ സജി ചെറിയാൻ എന്ന് പറയുന്ന മന്ത്രി അദ്ദേഹം ചെയ്തത് അദ്ദേഹം ഇനി ആ സ്ഥാനത്തിരിക്കുവാൻ യോഗ്യത ഒട്ടുമില്ലാത്ത മനുഷ്യനാണ് ഒരു മന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ജനപ്രതിനിധി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഈ ഭരണഘടനയ്ക്ക് കീഴിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആ സീറ്റിൽ ഇനി ഇരിക്കാൻ ഒരു അവകാശമില്ല അതിൻ്റെ കാരണം അദ്ദേഹത്തിനോട് എലക്ഷനിൽ നിന്ന് മത്സരിക്കാനും ഏതെങ്കിലും ഒരു പാനലിലോ പാർട്ടിയുടെയോ ലേബലിൽ വോട്ട് ചോദിക്കാനും ഒക്കെ വരാൻ പറ്റിയത് ഈ ഭരണഘടന ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാ അങ്ങനെ ജയിച്ച് അധികാരം കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഭരണഘടന എന്താണ് ഇച്ചീച്ചിയാണ് എന്നുള്ള നിലയിൽ സംസാരിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം ചെയ്ത സത്യപ്രതിജ്ഞയോടും അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ വരെ എത്തിച്ച ജനതയോടും ആ ജനതയുടെ ഓട്ടവകാശത്തെ അവർ ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ആ ഭരണഘടനയ്ക്ക് കീഴിൽ നിൽക്കുന്ന ജനത്തിന്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞു എന്ന് കൊഞ്ഞനം കുത്തി കാണിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് അപ്പോ ഒന്നാമതായിട്ട് ഇത് ആ സ്ഥാനത്തിരിക്കാൻ അദ്ദേഹം യോഗ്യനല്ല എന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് ഒരു മടിയില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ അവിടെ അതിനകത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്താണല്ലോ എനിക്ക് മുമ്പ് സംസാരിച്ച അഖീല് പറഞ്ഞ അതായത് ഇസ്ലാം വിഴുങ്ങുന്ന കമ്മ്യൂണിസം എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ ഞാൻ പല റൂമുകളിലും പലപ്പോഴും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ വശത്തേക്ക് തൽക്കാലം പോകുന്നില്ല ഇസ്ലാം വിഴുങ്ങുന്ന കമ്മ്യൂണിസം അല്ലെങ്കിൽ വിഴുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസം ലോകരാജ്യങ്ങൾ പലതും നമുക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് അതിലേക്ക് പോകാതെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഈ കാര്യം പറയുന്നത് ഈ സജി ചെറിയാൻ എന്ന് പറയുന്ന മന്ത്രി പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒരേ ആങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇന്ത്യക്കാർ എഴുതി വെച്ച ഒരു സാധനമാണ് ഭരണഘടന എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആ പ്രസ്താവന ഏറ്റവും നിന്ദ്യമാണ് വസ്തുതയ്ക്ക് നിരക്കാത്തതാണ് കാരണം ഭരണഘടനാ ശില്പിയെയും ഭരണഘടനാ ശില്പികളെയും ഞാനത് പ്രത്യേകം അത് രണ്ടാക്കി പറയുന്നതിന് കാരണം അംബദ്കറെയും അംബദ്കറിന്റെ കൂടത്തിൽ ആ വിഷയത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരും ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുത്തവരും തീരുമാനത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചവരുമായ എല്ലാവരെയും ഇദ്ദേഹം പരിഹസിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ മുന്നെ പോയി നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോയി നിന്ന് അവിടുന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അവര് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണോ വിൻസെന്റ് ചർച്ചിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണോ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിലവിൽ 
ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ ഭരണം നടക്കുന്ന ഭരണഘടനകളുടെ ബേസ്മെന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള സത്യമാണ് എന്നാൽ ആ രാജ്യങ്ങളുടെ നിയമം അങ്ങനെ തന്നെ ഇവിടെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുകയാണോ ചെയ്തത് പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നിലനിന്നിരുന്ന ചില നിയമങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അതിന്റെ സ്വാധീനം ചില നിയമങ്ങൾ പോലീസ് നിയമത്തിലാണെങ്കിലും ഗതാഗതത്തിലൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെയെല്ലാം നമ്മൾ പരിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ ഭരണഘടന എഴുതിയവരുടെ ബുദ്ധിയെയും കഴിവിനെയും അവർ ആ വിഷയത്തിൽ ചെയ്ത റിസർച്ചിനെയും അവർ ആ വിഷയത്തിൽ പെട്ട കഷ്ടപ്പാടുകളെ മുഴുവൻ ഒരൊറ്റ സെന്റൻസ് കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം പരിഹസിക്കുകയത് ആരാണ്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അവന്മാർ എഴുതി വെച്ചു ഇത് നമ്മൾ ഇന്ന് അനുസരിക്കേണ്ടുന്ന ഗതികേടിലായെന്നുള്ള നിലയിലാണ് അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ആ പരിഹാസം പോകുന്നത് പിന്നെയും വർഷങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്കാണ് ഭരണഘടനാ ശില്പികളിലേക്കാണ് അവരെയാണ് അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചത് രണ്ടാമത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന് മറ്റൊരു മീനിങ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ മതേതരത്വം ജനാധിപത്യം അഥവാ മതേതരത്വം ജനാധിപത്യം എന്നിങ്ങനെയുള്ള കുന്തവും കുടച്ചക്രവും ഒക്കെ ഇതിന്റെ മുക്കിലും മൂലയിലും ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഇന്ന് എന്താണെന്ന് ഇദ്ദേഹം ജീവിതത്തിൽ തുറന്നു നോക്കിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു കാരണം കണ്ടിട്ടില്ല ആ സാധനം എന്താണെന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം ഒക്കെ മന്ത്രിയായെന്ന് പറയുന്നതാണ് വലിയ അതിശയം ഈ മതേതരത്വവും ജനാധിപത്യവും ഭരണഘടനയുടെ മുക്കിലും മൂലയിലുമാണെന്ന് ഇദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു തരാം പ്രീയാമ്പിളിലുള്ള കാര്യത്തെയാണ് അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചത് ഭരണഘടനയുടെ പ്രീയാമ്പിളിലുള്ളതാണ് ജനാധിപത്യവും മര മതേതരത്വവും ഒക്കെ എന്നിട്ട് ഇത് പറയാണ് അങ്ങനെ മുക്കിലും മൂലയിലും അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുന്തവും കുടച്ചക്രവും എന്റെ പൊന്നു സജി ചെറിയാൻ സാറേ ഈ കുന്തവും കുടച്ചക്രവും അതിനകത്ത് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് താങ്കൾക്ക് ഇലക്ഷനിൽ നിന്ന് മത്സരിക്കാൻ പറ്റിയത് ഈ ജനാധിപത്യം എന്ന കുടച്ചക്രം അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ആ കുടച്ചക്രത്തിനുള്ളിൽ കയറിയപ്പോഴാണ് താങ്കൾ മന്ത്രിയായത് ആ കുടച്ചക്രം കറക്കിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ താങ്കൾ മന്ത്രി ആകില്ലായിരുന്നു എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് ഇവിടെ ഇദ്ദേഹം ചെയ്ത മറ്റൊരു തെറ്റുണ്ട് ഇത് ഭരണഘടനയെ വിമർശിക്കാൻ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അവകാശമുണ്ട് ഭരണഘടനയെ വിമർശിക്കാം വിമർശിക്കാൻ മേലായ്മ ഒന്നുമില്ല എന്നാൽ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥ ഇതിലൂടെ മത്സരിച്ച് മന്ത്രി സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എം പി സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ ജനങ്ങളുടെ മേൽ ജനങ്ങൾ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച് അവരെ ഞങ്ങളെ ഭരിച്ചുകൊള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് കയറ്റി വയ്ക്കുമ്പോൾ ഭരണഘടന സംബന്ധിച്ച് ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായ ഭിന്നതയുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ആ മാറ്റം വേണമെന്ന് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ രാജ്യസഭയിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് അമൻമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പേപ്പർ അവതരിപ്പിക്കാമല്ലോ അത് രാജ്യസഭയിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വെക്കാമല്ലോ ഏത് വിഷയത്തിൽ ഇവിടെ കൊള്ളയടിക്കാൻ പറ്റുന്ന തൊഴിലാളികളെ കൊള്ളയടിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ഭരണഘടന എന്ന് ഈ പറയുന്ന സജി എന്ന് പറയുന്ന ഈ മന്ത്രി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹം രാജ്യസഭയിൽ ഒരു ഒരു പേപ്പർ അവതരിപ്പിക്കട്ടെ ചർച്ചയ്ക്ക് വെക്കട്ടെ അതിനല്ലേ നമ്മൾ ഇവരെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് അയച്ചിരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ അല്ലാതെ കണ്ട് മൈക്ക് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ആവേശ പ്രസംഗം പറഞ്ഞിട്ട് ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഭരണഘടനയെ അവകസിക്കുകയാണോ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ എന്തെന്ന് പോലും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിവില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനായി ഈ പറയുന്ന മന്ത്രി അതപ്പതിച്ചു പോയി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട യാഥാർത്ഥ്യം ഇനി ഏതൊരു അമൻമെന്റ് നടപ്പാക്കുവാനും ഇവിടെ ജനങ്ങളാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് മോഡിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്ന ഇവർക്കൊക്കെ ആ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള സാവകാശം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നൽകുന്നുണ്ട് അത് അവിടെ പറയേണ്ടതിന് പകരം അത് വന്ന് പബ്ലിക്കിലെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് സ്വയം അപഹാസിതനായി എന്നുള്ളതാണ് ഈ മന്ത്രി സജീചരിയാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഇദ്ദേഹം ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല ഇദ്ദേഹം ഭരണഘടനയും ശില്പികളെ അപമാനിച്ചു ഇദ്ദേഹം ഭരണഘടന ഇദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്ത ഈ ജനങ്ങൾ നൽകി ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ജനാധിപത്യം എന്ന
ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഒരാള് ഏത് വ്യവസ്ഥയിലാണ് മന്ത്രിയായി തുടരുക ഇനി ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രധാന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന് മറ്റൊരു മാനമുണ്ട് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തൊഴിലാളികളെ കൊള്ളയടിക്കാൻ തൊഴിലാളികളെ വഞ്ചിച്ച് ചതിച്ച് കട്ടെടുക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ മോർച്ചിച്ചെടുക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഭരണഘടനയാണ് നമുക്കുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് അദ്ദേഹം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യയിലെ ചില കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനികളുടെ മേലാളന്മാരുടെ പേരുകളാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ഭരണഘടനയിൽ സ്വത്ത് സമ്പാദിക്കാനും ആ സ്വത്ത് ഈ രാജ്യത്ത് ബിസിനസ്സിലോ മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കോ സാധന ജംഗമ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടുന്നതിനോ ബിസിനസ് ചെയ്യുവാനോ ഇതേ ഭരണഘടന ഓരോരുത്തരെയും അനുശ്വാസിക്കുന്നുണ്ട് ഈ മന്ത്രി സജി ചെറിയാന് സ്വന്തമായി സ്വത്ത് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷനിൽ ഇദ്ദേഹം പബ്ലിക്കായിട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വത്തവകാശവും ഇദ്ദേഹത്തിന് അത് വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനുമുള്ള നിയമാനുസൃതമായി വർദ്ധിപ്പിക്കാനുമുള്ള അവകാശം ഈ ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതേ ബേസ്മെന്റിൽ മറ്റു ചിലർ കൂടുതൽ ധർമ്മാന്മാരായാൽ അത് ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമാണെന്ന് പറയാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് റൈറ്റാ ഉള്ളത് ഇനി ഈ പറയുന്ന കോർപ്പറേറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്പനിയുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥർ ഏതെങ്കിലും നിലയിൽ കള്ളത്തരം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം അവർക്കെതിരെ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യട്ടെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന ജനങ്ങളാൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്വം എന്നുള്ള നിലയിൽ അത്തരം ആളുകൾക്കെതിരെ ഇദ്ദേഹം കേസ് ഫയൽ ചെയ്യട്ടെ അതല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനു പകരം എനിക്ക് സ്വത്തുണ്ട് അത് എന്റെ സംരക്ഷിതമായ സ്വത്താണ് എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്വത്തുള്ള എല്ലാ ഞാൻ ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാവോ എവിടെ എവിടെ വെച്ച കേൾക്കാതായത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ രാജ്യത്ത് സ്വത്ത് സമ്പാദിപ്പാനും അത് വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും അതിൻ പ്രകാരം ജീവിപ്പാനും ഉള്ള പൗരാവകാശം ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ ആ പൗരാവകാശത്തിന്റെ പരിധിക്കുള്ളിലാണ് ഈ മന്ത്രി സജി ചെറിയാന നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ സ്വന്തം എന്താ പറയുന്നത് സ്വന്തം കാഴ്ചപ്പാട് സ്വന്തം ഇസത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് തൊഴിലാളികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ തൊഴിലാളി സംരക്ഷണത്തിന്റെ അമിതമായ ഭാരം തലക്ക് കയറിയത് കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം പറയുകയാണ് മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ഈ തൊഴിലാളികളെയാണ് കൊള്ളയടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം ചെയ്യേണ്ടത് നിയമപരമായി അതിനെതിരെ നീങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ഇദ്ദേഹത്തിന് അവകാശമുണ്ട് നമ്മളൊരു സാധാരണ പൗരനേക്കാളും ഇദ്ദേഹത്തിന് വലിയ പവർ ഉണ്ട് കാര്യത്തില് അതിന് അന്വേഷണം ഏർപ്പെടുത്താൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പവർ ഉണ്ട് അതല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്തിന് യോഗ്യനായിട്ട് ഇദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് വരും ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെറുതെ കണ്ണടച്ച് ഒരു ഊഹം അടിച്ചു വിടുകയാണ് ചെയ്തത് ഇനി ഈ കമ്മ്യൂണിസം എന്നുള്ള വ്യവസ്ഥിതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തൊഴിലാളികളെ കൊള്ളയടിക്കുന്നു തൊഴിലാളികളെ കൊള്ളയടിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇവിടുത്തെ ഭരണഘടന അനുവദിക്കുന്നു എന്ന് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ പെട്ര ജമിച്ചാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഇതിന് ബദലായി ഇതിന് പകരമായി ഇദ്ദേഹം കൊണ്ടുവരുവാൻ തൊഴിലാളികളെ കൊള്ളയടിക്കാത്തതായ ഒരു സമ്പ്രദായം കൊള്ളയടിക്കപ്പെടുകയില്ല എന്ന് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുള്ള ഒരു ഒരു സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണ ഭരണഘടന തെറ്റാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇദ്ദേഹം മുറുകെ പിടിക്കുന്ന ഇസത്തിന്റെ കാര്യമാണ് മുന്നോട്ട് വരിക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം മൂലധന പ്രകാരം ഇന്ത്യയിലെ സാമ്പത്തികമായ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ വെച്ച് ഇന്ത്യ ഭരിക്കാമെന്നാണ് ഇദ്ദേഹം വിചാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം ഇവിടെ റഷ്യയിലെ കുട്ടികൾ സ്വന്തം കയ്യിൽ ഒരു ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് കാശില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ വിദേശികളുടെ കാറുകൾ മോസ്കോ തെരുവിൽ ഇറങ്ങി നിന്ന് രാവിലെ തുടച്ചു കൊടുക്കുകയും കഴുകി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് ഒരു റോസാപ്പ് വെച്ച് നീട്ടിയിട്ട് അവർ കൊടുക്കുന്ന ഷില്ലിംഗ് മേടിച്ച് സമരം നടത്തിയ കാലഘട്ടം ഈ മന്ത്രി സജി ചെറിയ മറന്നു പോകരുത് റഷ്യ കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രൗഢിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അത് അതിന് ഉള്ളിൽ പൊള്ളയായിട്ട് നിൽക
അവിടെ സാമ്പത്തികമായ ഭദ്രത അവിടുത്തെ യുവതലമുറയ്ക്ക് ഇല്ലായിരുന്നുവെന്നും തൊഴിൽ മേഖല പൂർണ്ണമായിട്ടും യുവതലമുറയെ കൈവിട്ടു പോയെന്നുമുള്ള ചരിത്രം മൺമറഞ്ഞു പോയിട്ട് ഏകദേശം മുപ്പത് കൊല്ലം കഴിയുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് ഇനി അടുത്തത് കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണ് എല്ലാ പൗരന്മാരും രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യണം രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സേവകരായിരിക്കുകയും രാഷ്ട്രം അവർക്ക് എല്ലാ തൊഴിലിനും ശമ്പളം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് ബേസിക് കമ്മ്യൂണിസം മാർക്സ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം അവിടെ കൊള്ളയടിക്കപ്പെടുന്നത് ആരാണ് അങ്ങനെ ഒരു വ്യവസ്ഥിത വരുമ്പോൾ അവിടെ അധ്വാനിക്കുന്ന ഓരോ പൗരന്റെയും അധ്വാനത്തെയും അവന്റെ ആരോഗ്യത്തെയും അവന്റെ എന്താ പറയുന്ന അവന്റെ ബുദ്ധിയെയും അവന്റെ കഴിവിനെയും അവന്റെ എല്ലാത്തിനെയും ഒരു രാഷ്ട്രം കൊള്ളയടിക്കുമ്പോഴാണ് കമ്മ്യൂണിസം നിലവിൽ വരത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ കൊള്ളയടിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവന് കിട്ടുന്ന ശമ്പളം മാത്രമാണ് അവന്റെ വരുമാനം എന്തായാലും ഇവിടെയോ ഈ മുതലാളിത്ത രാഷ്ട്രം എന്ന് യൂറോപ്പിനെ നോക്കിയിട്ടോ അമേരിക്കയെ നോക്കിയിട്ടോ വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ ഈ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന മുതലാളിത്ത രാഷ്ട്രത്തിലെ സ്വത്ത് സമ്പാദന നിയമം ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിസം തലക്ക് കയറി ഇവർക്ക് ഇത് കേൾ കാണുമ്പോൾ പേടി തോന്നുന്നത് ഭ്രാന്ത് കയറുന്നത് എന്നാൽ തിരിച്ച് ഇവർ പറയുന്ന റഷ്യൻ കമ്മ്യൂണിസം ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും സജി ചെറിയാൻ മിസ്റ്റർ സജി ചെറിയാൻ ഇന്നുള്ള സ്വത്ത് കയ്യിൽ കാണില്ല മനസ്സിലായോ അത് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സ്വത്തായി മാറും സജി ചെറിയാനും വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടവരും ഇവിടെ തൊഴിലാളി അല്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ പിന്നീട് ഉണ്ടാകില്ല അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ചോരയും നീരും പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അതിന് പ്രതിഫലം കിട്ടുമ്പോൾ അത് കൊള്ളയടിക്കലല്ല പിന്നെ എന്താണ് ആ രാഷ്ട്രം എടുത്താൽ കൊള്ളയടിക്കലാകില്ലേ അപ്പൊ സ്വത്ത് സമ്പാദനം എന്ന് പറയുന്ന മാന്യമായ വ്യവസ്ഥിതി ഇവിടെ ഈ ഭരണഘടന പ്രകാരം നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ മിസ്റ്റർ സജി ചെറിയാനെ പോലെ ഉള്ളവർക്ക് ഇവിടെ ഇത് പറയാൻ പറ്റുന്നത് പോലും ഇനി മറുവശത്ത് ഇന്നിപ്പോ നമുക്ക് സ്വത്ത് സമ്പാദിക്കാം റിലാക്സ് ചെയ്യാം ടൂറ് പോകാം യാത്ര ചെയ്യാം എല്ലാം ചെയ്യാം അവിടെ ഒരുവന്റെയും മുന്നെ പോയി നിന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഭരണഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്നിട്ട് നിർബന്ധിതമായ ഒരു ലേബർ പണിഷ്മെന്റ് പോലെ ഒരു കാര്യവുമില്ല ഇവിടെ മനസ്സിലായോ അതേ സമയത്ത് കമ്മ്യൂണിസം നിങ്ങളുടെ മേളിൽ മെതിവണ്ടി കയറ്റി ഉരുട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഞരങ്ങാൻ അല്ലാതെ കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു തൊഴിലാളിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇവർ ഈ പറയുന്ന സോക്കോൾഡ് കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തൊഴിലാളികളെ മുഴുവനോടെ കൈവെള്ളയിൽ എടുത്ത് പൊക്കിപ്പിടിച്ച് അവരെ എല്ലാം മുതലാളിമാരാക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഈ കമ്മ്യൂണിസം ടോട്ടലി ലോകമെമ്പാടും പരാജയത്തിന്റെ കയത്തിൽ വീണുപോയ സാധനമാണ് അത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് അത് തെളിയിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ സാധനമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു സൊസൈറ്റീനെ കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് വഞ്ചിച്ചോ ചതിച്ചോ നുണ പറഞ്ഞോ ഈ മോഹന വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകിയോ നിര നിലനിർത്താമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് സ്ഥായിയായി ഇവർ പറയുന്ന സമത്വം കമ്മ്യൂണിസത്തിലൂടെ ഉണ്ടാകുകയില്ല ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനി ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്വത്ത് സമ്പാദനം അനുവദനീയമായ രാജ്യങ്ങളിൽ കമ്മ്യൂണിസം ഇന്നും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിലനിൽക്കുന്നതിന് കാരണം മുതലാളി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കമ്മ്യൂണിസം ഉള്ളൂ രാഷ്ട്രം മുതലാളി ആകുന്നിടത്ത് തൊട്ട് കമ്മ്യൂണിസം അതപ്പതിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറുകളിൽ മുതലാളിത്തം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ കമ്മ്യൂണിസത്തിന് ഓയിസ് ഉള്ളൂ എങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു സംഘത്തെ തൊഴിലാളിയായി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇവർക്ക് ജിന്താബ വിളിക്കാനും ഇംഗ്ലാവ് വിളിക്കാനും കൊടിപൊക്കി കാണിക്കാനും ബഹളം ഉണ്ടാക്കാനും കല്ലെറിയാനും വണ്ടി തീ കത്തിക്കാനും എല്ലാം നടക്കത്തുള്ളൂ എന്നാൽ ടോട്ടലി ഒരു രാജ്യം കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ കീഴിലേക്ക് പോവുകയും ലെനിനിസമോ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്സിസമോ ഒക്കെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരുത്തിന് വോയിസ് ഉണ്ടാകില്ല എന്താ ചൈനയിൽ നടക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും അറിയുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് കുറെ മൊബൈലും കിട്ടുന്നുണ്ട് കുറെ പാവയും കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലാണ്ട് അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത് ഒരു ന്യൂസ് പോലും പുറത്തു വരില്ല ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് കവറേജ് ചൈനയ്ക്ക് വെളിയിലേക്ക് കിട്ടില്ല ചൈനയ്ക്കുള്ള കാര്യത്തിൽ നോർത്ത് കൊറിയയിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ പുറത്തറിയില്ല ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ
ഒരു വിധത്തിലുമുള്ള ഇന്നത്തെ ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ പെടുന്ന ഒരു രാജ്യവും ഇത് സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ ഒരു അന്വേഷണം പോലും നടത്താൻ ചൈന അനുവദിച്ചിട്ടില്ല മനസ്സിലായോ ഇതാണ് ഇദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന തൊഴിലാളികളെ കൊള്ളയടിക്കാത്ത ബോട്ടിക്കാത്ത അവരെ രാജാക്കന്മാരാക്കുന്ന ഈ വ്യവസ്ഥിതിയെങ്കിൽ ആ വ്യവസ്ഥിതിക്കുള്ളിലല്ല മിസ്റ്റർ സജി ചെറിയാൻ ഇന്നുള്ളത് സജി ചെറിയാൻ നിൽക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നൽകുന്ന സ്വത്തവകാശത്തിനും ജനാധിപത്യത്തിനും മതേതരത്വത്തിന്റെയും ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇലക്ഷനിൽ നിന്ന് മത്സരിച്ചിട്ട് ഈ ഭരണഘടന നൽകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രകാരം ഭരണഘടന തൊട്ട് സത്യം ചെയ്ത് മന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ ഭരണഘടനയെയും അതിന്റെ ശില്പികളെയും രാജ്യത്തെയും നിന്ദിച്ചു പരിഹസിച്ച് അവഹസിച്ച് കൊടച്ചക്രമെന്നും കുന്തമെന്നും ഈ ഭരണഘടനയെ വിളിച്ചുവെങ്കിൽ അതിലെ ഏറ്റവും മൂല്യവത്തായ വ്യവസ്ഥിതി സെക്യുലറിസത്തെ സോഷ്യലിസത്തെ മതേതരത്വത്തെ അങ്ങനെ അവകസിച്ചുവെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം ആ സ്ഥാനത്തിരിക്കാൻ ഒരു നിമിഷം യോഗ്യനല്ല എന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് ഒരു മടിയില്ല ഈ കാരണം കൊണ്ട് എന്നെ തൂക്കി കൊന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഞാൻ ഒരു സെന്റൻസ് കൂടെ പറഞ്ഞെടുത്തതാണ് പലപ്പോഴും ഞാൻ എന്നോട് പേഴ്സണലി സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൽ വരേണ്ടുന്ന ഒരു വലിയ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ഇലക്ഷൻ അഞ്ചു വർഷം മുൻ ഒരാളെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് വിടുന്നു ഇനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ രീതികൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഭരണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഒന്നും ജനാധി ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിൽ നമുക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ ഒരു മാർഗവുമില്ല അഞ്ചു വർഷം സഹിക്കാൻ മാത്രമേ വ്യവസ്ഥയുള്ളൂ ഇതാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള നിലവിലുള്ള ഭരണഘടനയിലുള്ളത് അവിടെ ഒരു അമൻമെന്റ് ആവശ്യമാണ് ജനപ്രതിനിധി ജനങ്ങൾക്കോ രാജ്യത്തിനോ കൊള്ളരുതായ്മ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് വരുന്ന പക്ഷം അദ്ദേഹം ആ സ്ഥാനത്തിരിക്കാൻ യോഗ്യനാണോ എന്നുള്ളത് അതേ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസിയിൽ അതേ സ്ഥലത്ത് ജനങ്ങളുടെ ഹിതപരിശോധന നടത്ത ഒരു ഇടക്കാല ഹിതപരിശോധനയ്ക്കുള്ള അവസരം കൂടെ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം നേതാക്കന്മാർ വാ തുറക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കും ഇത്തരം വിവരം കെട്ട രാജ്യദ്രോഹപരമായ അവകാശ്യമായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വരുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്ന ജയിച്ച കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസിയിലെ ജനതയ്ക്ക് ഇദ്ദേഹം ഇനി ആ സ്ഥാനത്തിരിക്കാൻ യോഗ്യനാണോ എന്ന് അതേ ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഹിതപരിശോധന നടത്തും ഇടക്കാല ഹിതപരിശോധന എന്നൊരു അമൻമെന്റും കൂടെ ഭരണഘടനയിൽ വന്നാൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമായിരിക്കും ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ അഞ്ചു വർഷം കൈയിട്ട് വാരാനും ഈ ഇത്തരം വിവരക്കേട് പറയാനും തോന്നിവാസം വായി തോന്നുന്ന എല്ലാം വിളിച്ചു പറയാനും ഇവർക്ക് ധൈര്യം കിട്ടുന്നതിന്റെ കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ഹിതപരിശോധന ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു മൂന്നര വർഷം കഴിയുമ്പോൾ തൊട്ട് പിന്നെ അടുത്ത പരിപാടി ആരംഭിക്കുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് എലക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിപാടികൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ വാരി കോരി കൊടുക്കുന്നു പുതിയ പുതിയ ഇതുകൾ ചെയ്യുന്നു എന്തെങ്കിലും ഒരു കേസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ ഇലക്ഷന് തൊട്ട് പോകുമ്പോൾ വരെ അതിങ്ങനെ ഹീപ്പ് ചെയ്ത് നിർത്തും ഇത്തരം ഇഷ്യൂസ് ആരുടെ പേരിൽ ഉണ്ടായാലും അവർക്കെതിരെ അതാത് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഹിതപരിശോധനയ്ക്കുള്ള അമൻമെന്റ് വന്നാൽ ഈ ഇദ്ദേഹത്തെ പോലെയുള്ളവര് ഇങ്ങനെയുള്ള ഏത് മന്ത്രിമാരാണെങ്കിലും സൂക്ഷിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇത് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് അല്പം കൂടുതൽ സമയം നൽകിയതിന് നന്ദിയുണ്ട് ദൈവം എല്ലാവരും സഹായിക്കട്ടെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഷിജിമോൻ ബ്രദറെ നമുക്ക് ബാറൂസിലേക്ക് പോകാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് വളരെ നല്ലൊരു നിരീക്ഷണമാണ് നമ്മുടെ ഷിജിമോൻ ഇവിടെ നടത്തിയത് വളരെ ഭംഗിയായി വളരെ മനോഹരമായ ഒരു നിരീക്ഷണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാനും പറ്റുന്ന നിരീക്ഷണം മാത്രമല്ല മുമ്പ് സംസാരിച്ചവരൊക്കെ തന്നെ ഈ വിഷയമായിട്ട് കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെയും നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തെയൊക്കെ ഉൾച്ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ളതായ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ പവർ ഇവിടെ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം ജീവിക്കുന്ന അതിന്റെ മാർഗം എന്താണ് അതിനുവേണ്ടി ഭരണഘടന എന്താണ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കൃത്യമായി മുമ്പ് സംസാരിച്ചവരൊക്കെ സംസാരിച്ചു തികച്ചും ക്രിയാത്മകമായ ആരോഗ്യപരമായ ചർച്ചയാണ് നമ്മൾ നയിച്ചുകൊണ്ട് പോണത് ഞാനിത് കൂടെ പറയുന്നത് ക്രൈസ്തവരായ നമ്മളെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് സമൂഹമായിട്ട് നല്ലൊരു ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കണം മുൻകാലങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് സമൂഹത്തിൽ ഇഴുകി ചേർന്ന് സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന ഓരോ ചലനങ്ങളെയും തിരിച്ചറിയുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനോട് പ്രതികരിക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത്തര
ചില വ്യോഹന്നാൻ എന്നും മറ്റു ചിലർ ഏലിയാവെന്നും വേറെ ചിലർ ഇരമ്യാവോ പ്രവാചകന്മാർ ഒരുത്തുറ എന്നും പറയുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ആ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ആ കൈസരിലുള്ളതായ ആ മൂന്ന് കൂട്ടം ജനങ്ങളുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധമായിരുന്നു കാരണം ചിലർ പറയുന്നത് കർത്താവ് നീ യോഹന്നാൻ സ്നാപകനാണ് മറ്റു ചിലർ പറയുന്നത് ഏലിയാവാണ് മൂന്നാമതൊരു കൂട്ടർ പറയുന്നത് നീ ഇരമ്യാവോ പ്രവാചകന്മാൻ ഒരുത്തനാവും അപ്പൊ ആ സമൂഹമായിട്ട് നല്ല അഭേദ്യമായ ഒരു ബന്ധം അവരുടെ ഇടയിലെ ചലനങ്ങൾ പോലും നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ആ ശിഷ്യന്മാർ ജീവിച്ചു തന്ന ആ പ്രസ്താവനയിൽ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പൊതു സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്നതായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നിരീക്ഷിക്കുകയും അതിനോട് നമ്മളെ ക്രിയാത്മകമായി പ്രതികരിക്കുകയും അത് ആരോഗ്യപരമായ ചർച്ചയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും അതിലൂടെ നിരവധി നിരവധി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സഭയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഉന്നമനത്തിനും വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാനും കഴിയും എന്നതിനകത്ത് രണ്ടു പക്ഷവുമില്ല ഇവിടെ ഞാൻ വീണ്ടും നമ്മുടെ സജിച്ചറിയാന്റെ ആ പ്രസ്താവന മതേതരത്വവും ജനാധിപത്യവും കുന്തം കുടച്ചക്രമാവുന്ന പറഞ്ഞതായ ആ പ്രസ്താവന അത് ആ പ്രസ്താവനയോട് തികച്ചും ആ എതിരായിട്ട് നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രസ്താവന അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതായ ആ മതേതരത്വത്തെയും ജനാധിപത്യത്തെയും ഉൾക്കൊള്ളാതെ അതിനോട് മുഖം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അവയെ മുച്ചൂട് എതിർക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമേ ഇവിടെയുള്ളത് ഇസ്ലാമിസ്വമാണ് ഞാനതിന്റെ വിഷയാവതരണത്തിന്റെ പ്രാരംഭത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവരുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ ഇവിടെ പലതും വായിച്ചു അവര് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എതിർക്കുന്നതും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ശില്പിയോട് എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതും ഇന്ത്യൻ പട്ടാളക്കാരെ കാട്ടുപട്ടാളം എന്ന് വിളിച്ചതൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ഈ ഇസ്ലാമിസ്റ്റിയുടെ ജിഹാദികളുടെ ഇതും കൂടെ എന്തുകൊണ്ട് പരസ്പരം പൂരകമായി വരുന്നു അന്തർധാര അവിടെ എവിടെയോ ഉണ്ടെന്നുള്ളതായ ഒരു ധാരണ ഞാൻ പ്രാരംഭത്തിൽ പറയുകയുണ്ടായി അവിടെയാണ് ആ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഇവിടുത്തെ എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റിനെ സംബന്ധിച്ച് സി പി എമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഈ ഗവൺമെന്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടൊക്കെ നല്ലതാണ് പഴയ കാലങ്ങളിലൊക്കെ അവർക്ക് അവര് സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാരാണ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നോടി എന്നുള്ള ആ കീഴ്വഴക്കത്തിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ നശിക്കരുത് ഇവിടെ ഉണ്ടാകണം പക്ഷെ അവരുടെ ചില ചെയ്തുകളെയാണ് നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്തത് ഇനി അവരുടെ സ്ഥാനത്ത് യു ഡി എഫ് വന്നാലും മറ്റ് ബി ജെ പി വന്നാലും എൻ ഡി എ വന്നാലും ആര് വന്നാലും നമ്മുടെ ഇടയിൽ നടക്കുന്നതായ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായ പൊതുസമൂഹത്തെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെ നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും വിമർശിക്കുകയും ചെയ്യും അത് ആ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ആ തുടർന്ന് നമ്മുടെ ചർച്ച പുരോഗമിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഗവൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനക്കാർ തികച്ചും ജനാധിപത്യപരമായി ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മൂല്യം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ജിഹാദികളുടെ കക്ഷത്തിലേക്ക് പോകാതെ സ്വതന്ത്രമായി നിന്നുകൊണ്ട് അവർ ജനത്തെ സേവിക്കണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും സജി ചെറിയാൻ മന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന ഞാൻ ഇവരുമായി ഇവരുടെ പ്രസ്താവനയായിട്ട് കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്തോ ഒരു ഭയം പോലെ തോന്നുന്നു എന്തുകൊണ്ടിങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാ ഒരു ചിന്ത അങ്ങനെ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ ജനാധിപത്യം അദ്ദേഹത്തിൽ തോന്നുന്നു ഇവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ ജീവ ജീവശാസമല്ലേ അവരതിനു വേണ്ടിയല്ലേ ഇവിടെ പോരാടിയത് എന്തുകൊണ്ട് അവർ ഈ തരത്തിലേക്ക് ചിന്തിക്കുന്നു ജിഹാദികളെ പോലെ ചിന്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ആകുലപ്പെടുത്തുന്നതായ ഒരു വിഷയം അങ്ങനെ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയും ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ഓക്കെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് ചർച്ചയിലേക്ക് പോകാം ആ നമ്മുടെ ടോം ജോസ് സാർ അല്ലേ അടുത്തത് അദ്ദേഹത്തിന് ആ നമ്മുടെ ബാറൂസ് 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 ഓക്കെ സാറേ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് നമ്മുടെ ബാറൂസ് വിളിക്കുക അദ്ദേഹം നേരത്തെ തൊട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ബാറൂസ് സംസാരിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം ഞാന് ഇച്ചിരി സമയം എടുക്കും അതുകൊണ്ട് ടോം ജോസ് സാർ സംസാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചോളം പാസ്റ്റർ ഞാൻ ഇച്ചിരി സമയം എടുക്കും പിന്നെ ചാക്കപ്പാഷ എനിക്ക് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ടോം ജോസ് സാറേ ചാക്കപ്പാഷ ചാക്കപ്പാഷ വിഷയാവരണത്തിൽ ഞാൻ കേട്ടില്ലായിരുന്നു ചാക്കപ്പാഷ വിഷയാവരണത്തിൽ ഈ ഫത്തെ കുറിച്ച് വല്ലതും പറഞ്ഞായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ അത് അതൊന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞായിരുന്നു ആ എന്നാ അതെ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലാത്ത എഴുതി വെച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടോം ജോസ് സാർ പറഞ്ഞു ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞു താങ്ക് യു ഞാൻ എനിക്ക് അവസരം നന്
ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ ബ്രീത്തിങ് ഇമേജ് ഇമേജ് ഓഫ് ഗോഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം ദൈവത്തിന്റെ ശ്വസിക്കുന്ന രൂപമാണ് രാജാവ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എല്ലാം ശരിയാണ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് നിയതമായ ഒരു നിയമം ഉണ്ടാകണമെന്നും ആ നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞങ്ങളെ ഭരിക്കേണ്ടതെന്നും സാധാരണ ജനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ മുകളിൽ രാജാവിന്റെ കടന്നു കയറ്റം എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു നീത നിയമം ഉണ്ടാകണമെന്ന് സാധാരണ ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതാണ് ഭരണഘടന ഉണ്ടായത് അപ്പൊ ഇവിടെ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ രാജാവിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ എതിരായി അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വിരുദ്ധമായി നീ എഴുതപ്പെട്ട ഒരു ഭരണഘടനയിലൂടെ വേണം ഞങ്ങളെ ഭരിക്കാൻ എന്ന് ജനങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ആ ഈ സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരുടെ ശബ്ദമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഈ റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഭരണകൂടം അല്ലെ ഒരു 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 ഭരണം സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടിയും കൂടി ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ വേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിനെയാണ് ഈ സജിച്ചെറിയാൻ നിഷേധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി അദ്ദേഹം ഈ സത്യപ്രജ്ഞ ചെയ്യുമ്പോൾ കൃത്യമായി പറയുന്ന ഒരാൾ ഐ വിൽ ബി പ്രൊട്ടക്ട് ഡിഫൻസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് ലോ എന്ന് അതായത് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന രാഷ്ട്രത്തെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തോളാമെന്നും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തോളാമെന്നും നിയമങ്ങളെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തോളാമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം സത്യപ്രജ്ഞ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള സത്യപ്രജ്ഞാ ലംഘനമാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടി ഈ ഭരണഘടനയെ സംബന്ധിച്ച് സ്റ്റേറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അവരുടെ സങ്കല്പങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതായത് പാർലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പന്നിക്കൂടാണെന്നാണ് ലെനിൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇ എം ശങ്കർ നമ്പൂരിപ്പാട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തൊഴിലാളി വർഗത്തിന് രാഷ്ട്ര അതിർത്തികളില്ല രാഷ്ട്രവും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും നോക്കും പറയുന്നത് അവർക്ക് ഇല്ല കാരണം വെച്ചാൽ അവർക്ക് രാഷ്ട്ര അതിർത്തികളില്ല അവർക്ക് തൊഴിലാളി ലോകത്തെ തൊഴിലാളി വർഗങ്ങളുടെ തൊഴിലാളി വർഗങ്ങളുടെ ഒരു ഏകീകരണമാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാവരും ഈക്വൽ അല്ല അതിൽ ഏറ്റവും ഈക്വലായ ഒരു സമൂഹത്തെ അവർ ഒരു വിഭാവനം ചെയ്യുന്നില്ല അവർ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന സമൂഹത്തിൽ തൊഴിലാളി വർഗത്തിന്റെ മാത്രം പ്രാധാന്യമാണ് കാണുന്നത് അവിടെ മാനേജ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഈ തൊഴിലാളി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അത് സമൂഹത്തിൽ എത്തുന്നതിനും അത് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നതിനും കിട്ടുന്നതിനും സാധാരണക്കാരിൽ എത്തുന്നതിനുള്ള ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് ആ ഘടകങ്ങളെ ഒന്നും അവർ കാണുന്നില്ല അവർ തൊഴിലാളി വർഗത്തിന്റെ അപ്രമാദിത്വമുള്ള ഒരു സർക്കാർ അപ്പൊ അവിടെ തൊഴിലാളി വർഗ സർവാധിത്വം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്ന ആരോക്കെ ഉണ്ട് ആ അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗം അതായത് അവർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോൺകറിംഗ് ആണ് അവരുടെ സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത്തരം സങ്കല്പങ്ങളാണ് അവർക്കുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പം അവർക്ക് നീണ്ടകാലം സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ മനുഷ്യരെയും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അസംബ്ലി ഉണ്ടായത് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അസംബ്ലിയിൽ കോൺഗ്രസ്സുകാർ മാത്രമല്ല ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിന് പുറത്തുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ആ ആളുകളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും അവരുടെ നീണ്ട ചർച്ചകൾക്കും ശേഷമാണ് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടായത് ഈ രാജ്യം അത് ഈ രാജ്യം സ്വതന്ത്രമായി വന്നപ്പം കരിങ്കൂടി ഉയർത്തിയവരാണ് അവൻ അപ്പൊ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനോടും രാഷ്ട്രത്തോടുമുള്ള അവരുടെ സമീപനം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ ഭരണഘടന വിരുദ്ധമായി സംസാരിക്കുന്നത് അത് തന്നെ അവർ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാർലമെന്ററി സിസ്റ്റം അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജിക്കൽ മൂവ് മാത്രമാണ് അല്ലാതെ അവർക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായി അതിനോട് യാതൊരു ബാധ്യതയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ സജി ചെറിയാൻ അത് പറഞ്ഞതിൽ ഒരു ഒരു തെറ്റുമില്ല കാരണം അവർക്ക് സ്വന്തമായ ഒരു ഭരണഘടനയുണ്ട് അവർക്ക് മാനിഫെസ്റ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർ സമൂഹത്തെ നിർവചിച്ചിട്ടുണ്ട് അവര് സമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതൊക്കെ അട്ടർ ഫൂളിഷ്നസ് ആണെന്നുള്ളതായിരുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്നാലും അവർക്ക് അതെല്ലാം ഉണ്ട് അവർക്ക് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രമുണ്ട് അതുപോലെ അവരുടെ സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ പല പല രീതിയിൽ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട് അത് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഒ
ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ സത്യത്തിൻ്റെ അമൂർത്ത ഭാഗമാണ് അത് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അതിനുവേണ്ടി ആരെയും കൊല്ലാം അതിനുവേണ്ടി ആരെയും തലവെട്ടാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് അവരും വിചാരിച്ചത് അപ്പൊ ആ സത്യത്തിന്റെ മേലുള്ള കുത്തുക ഞങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്കെതിരെ നിൽക്കുന്നവരും പറയുന്നതിൽ സത്യമുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും കൂടി ഞങ്ങൾ കേൾക്കും എന്ന് ഗോർവച്ചവാണ് ആദ്യമായി ലോകത്ത് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇനി ആ ഗോർവച്ചവ് കൊണ്ടുവന്ന ഗ്ലാസ് നോസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലാസ് നോസ്റ്റും പെരിസ്ട്രോയ്ക്കായി ഈ ഇതിന് രണ്ടിനെ ഉടച്ചു വാർക്കലും തുറന്ന സമീപനം എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെരിസ്ട്രോയ്ക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഉടച്ചു വാർക്കൽ ഗ്ലാസ് നോ ഗ്ലാസ് നോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുറന്ന സമീപനം ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് എന്തായിരുന്നു അല്ലാതെ എന്തായിരുന്നു അത് വരാനുണ്ടായ കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് വരെ ഈ സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ ഉൽപാദന പ്രക്രിയയിൽ ഒരുപക്ഷെ ജനങ്ങൾക്ക് ജീവിച്ചു പോകാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു എഴുപതിന് ശേഷം ഈ ഇതിലൊരു പ്രതീക്ഷ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിൽ പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ട ഉൽപാദന മേഖല തകർന്നടിയും അവിടെ ഉൽപാദനം കുറയും സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് പുറത്ത് പ്രകടിപ്പിച്ചതും അകത്തുള്ളതും രണ്ടും രണ്ടായി തിരിയും അവരെ ഈ സോവിയറ്റ് നാട് പോലെയുള്ള സാധനങ്ങളിലൂടെ അർത്ഥനാക്തനായ പെണ്ണുങ്ങളുടെ പടം അടിച്ച് അവിടെ ഭയങ്കര സെറ്റപ്പാണെന്ന് പറയും നമ്മളതിലെ പുസ്തകം പൊതിഞ്ഞ് അത് കൊണ്ട് നടക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ സൂപ്പ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ വീക്കിലി ഉണ്ട് അപ്പം ആ ആ അർത്ഥത്തിൽ അതപ്പതിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആണ് ഈ ഗ്ലാസ് നോസ്റ്റും പെരിസ്ട്രോയ്ക്കും അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവരുന്നത് അതിലൂടെ ഉൽപാദന പ്രക്രിയക്ക് പ്രക്രിയ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് സ്വകാര്യ സ്വത്ത് അനുവദിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യമാണ് അദ്ദേഹം മുമ്പോട്ട് വെച്ചത് അങ്ങനെ ഉൽപാദന പ്രക്രിയ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ഇത്രയും കാലം അടിമത്തി നടന്ന ഒരു ജനത വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാവനയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് രാഷ്ട്രം പോയിരുന്നെങ്കിൽ ജനാധിപത്യ പ്രോസസ്സിലൂടെ മുമ്പോട്ട് രാഷ്ട്രം പോയിരുന്നതിന് ഒരു പക്ഷെ ആ രാഷ്ട്രം രക്ഷപ്പെട്ടതിന് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ പോലെ നല്ല വിവേകിയായ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ അധികാരങ്ങളൊന്നും വേണ്ട ഇതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാലും ഈ ഈ ജനങ്ങൾ സ്വതന്ത്രരാകട്ടെ എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അവിടുത്തെ പട്ടാളം അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞതാണ് ഇതെല്ലാം അടിച്ചമർത്താം ഈ കലാപം ഉണ്ടായപ്പോഴൊക്കെ അടിച്ചമർത്താം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഫോഴ്സിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പെർമിഷൻ കൊടുത്തില്ല അദ്ദേഹം അതിന് അനുവാദം കൊടുത്തില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം നിസ്സംഗതയെ കാണിച്ച് അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണം ഇത് തകർന്നു പോയാൽ പോലും മനുഷ്യർ ജനാധിപത്യത്തിലേക്കും അത് മനുഷ്യത്വത്തിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കും മുമ്പ് പോകട്ടെ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ് അവിടുത്തെ ഈ സ്റ്റേറ്റുകൾ വിഭജിച്ചു പോകുന്നതിനിടയിൽ ഈ സ്റ്റേറ്റുകളിലുള്ള ഇന്നത്തെ ഈ നമ്മളെ യുദ്ധം നടക്കുന്ന ഉക്രൈൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യത്തെ പട്ടാളക്കാർ പിരിഞ്ഞു പോകുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നവരായിരുന്നു അവർ സംഘടിതമായി അടിച്ചമർത്താം എന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞാണ് അന്ന് അദ്ദേഹം അതിന് പെർമിഷൻ കൊടുത്തില്ല അങ്ങനെ ആ സ്റ്റേറ്റ് ഡിസോൾവ് ചെയ്തു പോയി പക്ഷെ അത് സംഭവിച്ചപ്പോൾ പോലും അദ്ദേഹം എൻ്റെ മനസ്സിലൊക്കെ എന്നെപ്പോലെയുള്ള സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ മനസ്സിലൊക്കെ ഒരു ആരാധന പാത്രമാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന് ആത്യന്തികമായി ചെറുതെങ്കിലും സ്വാതന്ത്ര്യത്തേക്ക് ഒരു ചൂട് വയ്ക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധികാരത്തെ പോലും അദ്ദേഹം ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അതിന് തയ്യാറായി അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഉൽപാദന പ്രക്രിയ തകർന്നു അവിടുത്തെ മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷണമില്ല വസ്ത്രമില്ല അവിടെ പട്ടിണിയിലാണ് സ്പാൻ ഓഫ് ലൈഫ് ഭയങ്കരമായി കുറഞ്ഞു ഓട്ട പോലും കിട്ടാനില്ലാതെ ആളുകൾ ഈ വാറ്റി പിന്നെ ഈ ക്രീം കൊണ്ട് ക്രീം ഷേ ഷേവ് ചെയ്യുന്ന സാധനം കൊണ്ട് വാറ്റി കുടിക്കലും പരിപാടിക്കാണ് ഓട്ട അവിടെ അത്യാവശ്യം കാരണം ഈ മഞ്ഞ് വീണടങ്ങുന്ന സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നാട്ടിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ആ രാജ്യത്തെ ലിബറേറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ആ രാജ്യം നമ്മളിപ്പോൾ രാവിലെ കേട്ട നിങ്ങൾ സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലേക്ക് നോക്കുന്ന ഉള്ള പ്രസംഗം കേട്ടോ രാവിലെ ഒരു കാലത്ത് എഴുന്നേക്കുന്നത് അതെല്ലാം തകർന്നറിഞ്ഞു ചൈന ഇന്ന് നമുക്കറിയാം എന്താണ് അവസ്ഥ എന്ന് കേരളത്തിൽ ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നിലനിൽക്കുന്നതിൻ്റെ പുറകിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു ഐഡിയോളജിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം കൊണ്ടുമല്ല കേരളത്തിലെ സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ ക്ലാസസിൻ്റെ ചില ഈക്വേഷൻസ് അല്ലെ ചില സംവിധാനങ്ങളെ കൂട്ടിയിണക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാത്രം നിലക്കാം ഐഡിയോളജിക്കലി അവരൊന്നും അല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ദയനീയമായി ലോകത്തു നിന്ന് അസ്തമിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരു സാധനമാണ് എന്നാൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന്
ഞാൻ യാതൊരു തെറ്റും കാണുന്നില്ല സജി ചെറിയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ എന്നുള്ള നിലയിൽ എല്ലാ ഭാവങ്ങളും നേരുന്നു പക്ഷെ അയാളുടെ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തെ ഒരു മന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ധാർമ്മികമായി ആ പറഞ്ഞു തീർന്ന ആ നിമിഷം തന്നെ അയാൾ മന്ത്രി അല്ലാതെ ആയി തീർന്നു എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു സാറേ നമ്മുടെ രക്ഷ പുരോഗമിക്കുന്നു അത് എൺപത്തൊന്ന് പേരെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ മാക്സിമം ആൾ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പേരുണ്ട് നമ്മളിപ്പം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കവിഞ്ഞു അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടാ അല്ലെങ്കിൽ ആൾവയിൽ ഇത് കാണാൻ പറ്റാവരും റിപ്പോർട്ട് അടിച്ചാൽ വലിയ പാടാവും എല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ചർച്ചക്കെടുത്തത് ഇവിടെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ മല്ലപ്പള്ളി എന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫിഷറീസ് മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ പ്രസംഗിച്ച ഒരു വിവാദ പരാമർശമാണ് നാക്കുവഴി ഒന്നുമല്ലത് കാരണം ഇവിടെ ഒരു മാന്യ സുഹൃത്ത് നൂറ് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകൾ പ്രത്യേക വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി പഠനം പോലെ നിർവഹിച്ചു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഒരു ലോക്കൽ താത്വികാചാര്യനായ ഒരു മാന്യ സഖാവ് അതിൻ്റെ നൂറ് എപ്പിസോഡുകൾ പിന്നിടുന്നതിൻ്റെ ഒരാഘോഷം ഇവിടെ നടക്കുകയാണ് ഇതൊരു വലിയ ഇടതുപക്ഷ കോട്ടയാണ് മല്ലപ്പള്ളിയുടെ ഒരു ഭാഗം കുന്നന്താനം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഭാഗം വലിയൊരു മെഗാ എന്താ പറയുക നല്ലൊരു മെജോറിറ്റി ബൂട്ടൽ മെജോറിറ്റി ഉള്ളൊരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നല്ല മാന്യമാരായ സഖാക്കൾ ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് ധാരാളം പേരുള്ള പാർട്ടി കൂറൊക്കെ ഉള്ള നല്ല പ്രവർത്തന രീതി കാഴ്ച വെക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഞാൻ അവിടെ തന്നെയാണ് താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുക സജി ചെറിയാൻ എന്ന മന്ത്രി ഇവിടെ കാട്ടിയത് പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു വികാരാവേശ പ്രകടനമാണോ എന്നത് പാർട്ടിയുടെ അടുത്ത പ്രതികരണത്തെ ആശ്രയിച്ചേ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് പറഞ്ഞ പ്രധാന വിവാദം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഇതിനകത്തൊരു ധാർമ്മികതയുടെ പ്രശ്നമുണ്ട് ടോം ജോസ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ധാർമ്മികത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രാജ്യത്തിനൊരു എന്താ പറയുക പ്രവർത്തന രീതിയുണ്ട് അത് ഭരണഘടനാധിഷ്ഠിതമാണ് അതിലാണ് അതിനെ ആസ്പദമാക്കി ഭരണഘടനയോട് കൂറു പുലർത്തിക്കൊള്ളാം എന്നുള്ള സത്യപ്രതിജ്ഞയോ ദൃഢപ്രതിജ്ഞയോ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ അധികാര സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തുന്നത് ഭരണഘടനാപരമായിട്ടേ ഒരാൾക്ക് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ നോക്കുകയുള്ളൂ ഭരണഘടനയെ വിമർശിക്കരുതൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ആ സ്ഥാനത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം ഇപ്പൊ ഭരണഘടനയോട് എതിർപ്പുള്ള ഒത്തിരി കക്ഷികളുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ ബി ജെ പി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഉടച്ചു വാർക്കാനൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ് ഹിന്ദുത്വ അജണ്ടയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭരണ രൂപ അവർ സ്വപ്നം കാണുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഭരണം കിട്ടിയാൽ ശരിയത്ത് നിയമം കൊണ്ടുവരാൻ മുസ്ലിങ്ങൾ വിശദി ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒക്കെ ഉള്ള രീതികൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട് അപ്പൊ അതിനിൽ നിന്നെല്ലാം വിഭിന്നമായിട്ട് ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹത്തരമായ കൃതി അല്ലെങ്കിൽ മഹത്തരമായ ഒരാശയ സംഹിത നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട് അതിനെ അധിഷ്ഠിതമായി പോകണം എന്നതൊരു വസ്തുതയാണ് ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിസത്തെ പറ്റി ചില പരാമർശങ്ങൾ വന്നു അതിൽ ഒരു വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ തൊഴിലാളി മുതലാളി എന്നുള്ളൊരു വിഭജനത്തിൽ പലപ്പോഴും അതിൻ്റെ അണികൾക്ക് പോലും അറിയാത്തൊരു രഹസ്യം പതിരിപ്പുണ്ട് അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞൊരു ചർച്ചയിൽ എൻ്റെ വക്കല ശിവദാസനെ കിട്ടിയായിരുന്നു സഖാവ് കോലായിൽ വന്നിട്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നു പുള്ളി എനിക്ക് വളരെ സൗകര്യപ്രദമായി മറ്റൊരു ക്ലബിൽ കിട്ടി കേരള ചാനലിലാന്ന് തോന്നുന്നു വളരെ സൗകര്യമായിട്ട് കിട്ടി ഞാൻ ശരിക്കിത് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയാണ് വിട്ടത് കാരണം കോലായി ചെന്നാൽ ഇവർ ആളുകളുടെ ഒരു തെറിളി ആയിരിക്കുമല്ലോ പക്ഷെ അന്ന് എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ ആശാനെ ശരിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ തൊഴിലാളി എന്ന് പറയുമ്പം മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന സങ്കല്പം അല്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നിർവചനത്തിലുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാല് മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ആക്ച്വലി മത്സ്യത്തൊഴിലാളി തൊഴിലാളി അല്ല അല്ലെങ്കിൽ കർഷക തൊഴിലാളി തൊഴിലാളി അല്ല അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വിറക് വെട്ടുന്ന അല്ലെ തടിപ്പണി ചെയ്യുന്ന ആ ചായക്കടയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അധ്വാനിക്കുന്ന ശരിക്ക് ഈ മാൻപവർ കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ കുടുംബം പുലർത്തുന്ന ആളുകളാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലെ അംഗങ്ങളിലധികവും പക്ഷെ അവരറിയാത്തൊരു കാര്യമുണ്ട് അവര് പാർട്ടിയുടെ വെറും പശകലക്കുകളും പോസ്റ്റോട്ടിക്കൽ തൊഴിലാളികളും മാത്രമാണ് അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിക്ക് അപ്പുറത്തേക്കൊന്നും അവരാരും വളർന്ന ചരിത്രമില്ല പിന്നെ അപൂർവ ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ മണിയാശാനെ പോലുള്ളവരൊക്കെ ഉന്നതമായ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമാണ് ബാക്കി ഈ പാർട്ടി ഭരണമൊക്കെ പിടിക
ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫാക്ടറിയിലെ ജീവനക്കാരൻ തൊഴിലാളിയാണ് പാറകണിലെ ജോലിക്കാരൻ തൊഴിലാളിയാണ് മനോരമയിലെ ജീവനക്കാരൻ തൊഴിലാളിയാണ് അത് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറാണ് എന്നാൽ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനും തൊഴിലാളിയാണ് പക്ഷെ മുമ്പ് പറഞ്ഞവർ തൊഴിലാളി എന്ന ഗണത്തിൽ പെടൂല അവർ തൊഴിലാളിക്കും താഴെ പണിയെടുക്കുന്ന അസംഘടിത ലോകത്തിൽ ആളുകളാണ് അവരുടെ പേരിലൊക്കെ യൂണിയൻ ഉണ്ട് ആർ ടി സാൻസ് യൂണിയനും മറ്റേ ചെത്ത് തൊഴിലാളി യൂണിയനും ഈ പാവ സഖാക്കളുടെ പൈസയിലാണ് പാർട്ടി ഓടുന്നത് അവർക്കറിയാതെ പക്ഷെ ഇവരെ തൊഴിലാളി എന്ന പരിരക്ഷയിൽ അവരുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്തോ പോരാടുന്നു പോരാടുന്നു എന്ന് കേൾപ്പിക്കും ഇവരാരാണ് തൊഴിലാളി എന്ന് കേട്ടോ ചീഫ് സെക്രട്ടറി മുതൽ താഴേക്കുള്ള വില്ലേജ് ഗുമസ്തൻ വരെയുള്ള ആ വലിയ ശ്രേണി നിരയാണ് ശരിക്കും തൊഴിലാളി മനസ്സിലായിക്കോണം അല്ല തൊഴിലാളി വർഗം തൊഴിലാളി വർഗം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആവേശപ്പെട്ട മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്ന പലർക്കും ഈ സംഭവം അറിയില്ല അപ്പൊ അവർ പെട്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെ ഇങ്ങനെ കൂടിയിട്ട് പണിയെടുക്കുന്നു ഇവരുടെ സമരമൊക്കെ എന്തിനാണ് ഈ സമരങ്ങളിലെല്ലാം അവര് ഉദ്യോഗസ്ഥ ദുഷ്പ്രഭുത്വം നമ്മുടെ നാട് നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിപത്താണ് ബ്യൂറോക്രസി ഇവിടെ വരുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്യൂറോക്രസിയുടെ ആ ദുഷ്പ്രഭുത്വം കുറെയൊക്കെ അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ മാർച്ച് പാർട്ടിയുടെ ഇടപെടലും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇല്ലെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എല്ലാ പാർട്ടിയുടെയും ഇടപെടലുണ്ട് മനുഷ്യരുടെ ജനാധിപത്യ ബോധം വളർന്നതൊക്കെ അതിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി താഴെ തലത്തിൽ വരെയുള്ള ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസേഴ്സ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഈ തൊഴിലാളി എന്ന നിർവചനത്തിൽ പെടുന്നത് ഇനി ഈ തൊഴിലാളികളെ ആ ഒരു വിധത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഒരു യൂണിയൻ നേതാവൊക്കെ കാണാം അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കൊരു കാര്യം കാണാം ഒരു അഴിമതി ആരോണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നമോ തൊഴിലാളിക്കുണ്ടായി അതായത് ഇവരുടെ തൊഴിലാളിക്ക് അതായത് ഈ ബ്യൂറോക്രസിപ്പെട്ട ആളിനുണ്ടായാൽ അയാൾക്കെതിരെ വരുന്ന നടപടി പരമാവധി ഒരു സ്ഥലം മാറ്റമാണ് കോടതി വഴിയല്ലാതെ ജോലിയൊന്നും പോകുന്നില്ല അത് കർശനമായി നമ്മൾ കാണുന്നൊരു കാര്യമാണ് പിന്നെ അവർക്ക് എന്തെല്ലാം ആനുകൂല്യങ്ങളായി രാജ്യത്ത് കിട്ടുന്നത് സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ വരുമാനത്തിൻ്റെ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പോകുന്ന ശമ്പളം കൊടുക്കാനാണ് നിങ്ങളുടെ എൻ്റെ എല്ലാം അധ്വാനിക്കുന്ന പൈസ പോകുന്നത് ശമ്പളം കൊടുക്കാനാണ് സമാനതകളില്ലാത്ത ശമ്പളം അത് കഴിഞ്ഞ് അവർക്ക് പെൻഷൻ അത് കഴിഞ്ഞ് റിട്ടയർ ആകുന്ന അയോഗ്യ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ മൂന്ന് ലക്ഷം നാല് ലക്ഷമൊക്കെ രൂപ വരുന്ന പ്രതിമാസത്തിൽ തത്തുല്യമായൊരു തസ്തിക ഉണ്ടാക്കി അതിൽ വെക്കുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വലിയൊരു വിധത്തിൽ നമ്മുടെ സമ്പത്ത് ചോർത്തി കളയുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇനിയുണ്ട് മന്ത്രിമാരുടെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫായിട്ട് എടുക്കുന്ന ആളുകൾ അത് ഇവരുടെ കൂടെയൊക്കെ നടക്കുന്ന കക്ഷികളാണ് അത് യു ഡി എഫിലും എൽ ഡി എഫിലും എല്ലാം ഉണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നല്ല പാർട്ടിയെ മാത്രമായിട്ട് പറയുന്നില്ല ഇവരുടെ എല്ലാം ഓഫീസിൽ നിരവധി ആളുകളുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഗവർണർ ഓഫീസിൽ മാത്രം ഇരുന്നൂറ് പേരാ ഗവർണറാണ് ഏറ്റവും അധികം വാദിക്കുന്ന പെൻഷനെതിരെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ആളാണ് ഗവർണർ പക്ഷേ ഒരാവശ്യവും ഇല്ലാതെ ഇരുന്നൂറ് സ്റ്റാഫാണ് അവിടെ അവിടെ തന്നെ ഉള്ളത് എന്തിനാണ് ഇരുന്നൂറ് സ്റ്റാഫ് എന്താ ഗവർണറുടെ പണി ഗവർണറുടെ പണി നിയമസഭ പാസ്സാക്കുന്ന ആ കാര്യങ്ങൾ അതൊന്ന് ഒപ്പിടുക അത്രേ ഉള്ളൂ പഠിച്ചിട്ടൊക്കെ ഒപ്പിട്ടാൽ മതി അതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അതൊന്നും അല്ലെന്നല്ല അവിടെ ഒരു ഓഫീസൊക്കെ ഉണ്ടാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന് സെക്രട്ടറി ഉണ്ടാകട്ടെ ഇത്രയും എന്തിനാണെന്ന് ഇയാൾ ഇനി അടുത്തൊരു തസ്തികയാണ് ഒരാവശ്യമില്ലാത്ത സാധനം ചീഫ് വിപ്പ് എന്താ വിപ്പിൻ്റെ പണി എം എൽ എമാർ ഒരു ബില്ല് പാസ്സാക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ വോട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുക അപ്പം ഇതാണ് വിപ്പിൻ്റെ പണി ഇനി ഈ വിപ്പിന് അധികാരമില്ല കാരണം ഇപ്പം നമ്മുടെ എൻ ജയരാജനാണ് ചീഫ് വിപ്പ് ജയരാജൻ ഇടുന്ന വിപ്പ് മറ്റാരും പാലിച്ചില്ലൊന്നുമില്ല കാരണം പാർട്ടി വിപ്പുണ്ട് പാർട്ടി കൊടുക്കുന്ന നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാൽ മതി എങ്കിലേ കൂറുമാറ്റം വരുള്ളൂ ജയരാജൻ കൊടുക്കുന്ന വിപ്പ് അങ്ങോട്ട് ചുരുട്ടി കൂട്ടി കളഞ്ഞേച്ച് അത് അംഗീകരിക്കണമെന്നൊന്നും ഒരു നിയമമില്ല പക്ഷേ ആ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ആ ഒരു ആളിൻ്റെ ഓഫീസിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് സ്റ്റാഫും കണ്ടാണുള്ളത് ഇരുപത്തഞ്ച് സ്റ്റാഫ് ഇത്രയും പേർക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അമ്പതിനഞ്ച് സാലറി കാണും അത് വെച്ച് നമ്മുടെ നികുതി പണം അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് അവർ തിന്ന് മുടിക്കുകയാണ് അഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പം ഇവരെ എവിടെയെങ്കിലും ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ നിയമിക്കുകയോ ഇനി ഒരു ജോലി ഇല്ലെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ വരുമാനം ഇവർക്ക് കൃത്യം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇതാണ് തൊഴിലാളി തൊഴിലാളി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്ത ആര് കൊണ്ടേ കെട്ടണം ഇതാണ് തൊഴിലാളി ഇതിനപ്പുറത്ത് തൊഴിലാളി ഒന്നുമില്ല അപ്പം തൊഴിലാളി മുതലാളി എന്നുള്ള റഷ്യൻ കാഴ്ചപ്പാടോ മാർസ് എഴുതി വെച്ച സംഭവം അല്ല ഇന്ത്യയിൽ വില പോകയില്ല എന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇത് പല സഖാക്കൾക്കും കൂടെയുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഒന്നും അറിയാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഞാനിത് പല ലേഖനങ്ങൾ പണ്ട് ഇതേപ്പറ്റിയൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മാർസിൻ്റെ വീക്ഷണത്ത
അപ്പോൾ ഈ ചാരു മഞ്ജുദാറും കനസന്യാലും ഇവരെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് മാറി പ്രവർത്തിച്ചു അവർ ഈ നക്സൽ വാരി കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ വലിയ ആ മുന്നേറ്റങ്ങളുണ്ട് അന്ന് നക്സൽ വിപ്ലവം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഇൻ റഷ്യയുടെ ലൈനും അത് ചൈനയുടെ ലൈനും ഒക്കെ നക്സലിസത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നതായിരുന്നു അവർക്ക് സി പി എമ്മിനോട് സി പി എം ഇപ്പോൾ സി പി എം ആ ലൈനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ സി പി എമ്മിനോട് സി പി ഐയോടൊന്നും അല്ല താല്പര്യം നക്സൽ പാർട്ടികൾ ഇവിടെ വലിയ വിപ്ലവം അഴിച്ചുവിട്ടു ഭൂടമകളെയൊക്കെ കൊന്നൊടുക്കി സന്താള കലാപത്തിൽ അവർ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് സന്താള ഒരു പ്രത്യേക വർഗമാണ് സന്താള കലാപത്തിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് നക്സലുകൾ വലിയ മൂവ്മെൻറ്റുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വരുത്തി അപ്പോഴേക്ക് വലിയ രസാവഹമായ കാര്യം കേരളത്തിലെ സി പി എമ്മും സി പി ഐ ഒക്കെ ഇത് തള്ളിപ്പറഞ്ഞു ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ താല്പര്യം ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിപ്പറഞ്ഞു കാരണം യഥാർത്ഥ വിപ്ലവം അവരാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഈ വിപ്ലവത്തിന്റെ ആ മുന്നേറ്റത്തിൽ വലിയ ഭൂവുടമകളെയൊക്കെ കൊന്നു തള്ളി വലിയ പ്രശ്നങ്ങളായി സന്താള കലാപം ശക്തിപ്പെട്ടു കൃഷിഭൂമി കർഷകൻ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള വലിയ മാർച്ചൊക്കെ നടത്തി ഒടുക്കം ചൈന അന്ന് അവിടെ ഇറങ്ങിയ പത്രത്തിൽ ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഔദ്യോഗിക പത്രത്തിൽ ലീഡ് ന്യൂസ് എന്താണെന്ന് കേൾക്കണം ഇന്ത്യൻ ചക്രവാളത്തിൽ വസന്തത്തിന്റെ കുടുമുഴക്കം ഇടിമുഴക്കം ഇതായിരുന്നു അവിടെ എഴുതി വെച്ചേ അവിടെ വന്നിരുന്നേ അപ്പൊ ചൈന നിൽക്കുന്ന ലൈനുണ്ട് കമ്മ്യൂണിസം ശരിയായ രീതിയിൽ ആ രാജ്യത്തൊക്കെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ജോർജ് ജോർവൽ ഇതേ നല്ലൊരു വിമർശനം നടത്തിയ ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ട് അതായത് അദ്ദേഹം വിശേഷിച്ച ആനിമൽ ഫാം എന്നാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ അത് പോട്ടെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സഹിച്ചറിയാനിലേക്ക് ചുരുങ്ങണം ഞാൻ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ സഹിച്ചറിയാൻ്റെ നാട്ടിൽ കൂടെ ഒരു നദി ഒഴുകുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഉത്തരപ്പള്ളി ആറ് ആ ഉത്തരപ്പള്ളി ആറെല്ലാം പരിസരവാസികൾ കൈയേറിയിട്ട് അവിടെ വലിയ പ്രക്ഷോഭം നടക്കുക മണൽ മാഫിയ അവിടെ ഒക്കെ പിടിച്ചെടുത്ത് മുഴുവൻ മണൽ ഊറ്റി കളഞ്ഞിട്ട് അവിടെ എല്ലാം കൈ കൈലാക്കി വെച്ചു അതിൽ പലത് ഇപ്പം നദി അതിലേ ഇല്ല ഒരു റവന്യൂവിൻ്റെ രേഖകളിൽ പോലും നദി ഇല്ല അവസാനം നാട്ടുകാർ ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ എടുത്തിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് ഉണ്ടായി ഈ നദി പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കണം ഇതിൻ്റെ ആക്ഷൻ കൗൺസിലിലെ മിക്ക ആളുകളും നമുക്ക് പരിചയമുള്ളവരാണ് എന്നിട്ട് അതിനു വേണ്ടി ഇന്ന് വരെ അദ്ദേഹം ഒരു ചെറുവീരൻ ഇണക്കി കേട്ടിട്ടില്ല ഉത്തരപ്പള്ളി എന്നൊരു വാക്ക് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ നമ്മളാരും കേട്ടിട്ടില്ല അദ്ദേഹം അഞ്ചു വർഷം എം എൽ എ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ മന്ത്രിയായി ഉത്തരപ്പള്ളി ആറ് ഈ പരിസ്ഥിതിയോടൊക്കെ ഇത്ര താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ തൊഴിലാളികളോട് ഇത്ര സ്നേഹമുള്ള ആളുകൾ മനുഷ്യന്റെ നിലനിൽപ്പിന്റെ ആധാരമായി ഊറവ ആ ആ ആറ്റിനകത്ത് കയറിയിട്ട് അവർ കയ്യേറിയിട്ടുണ്ട് ആറ് എന്നിട്ട് ഈ വെള്ളം വേറെ ജലത്ത് കെട്ടിക്കിടന്ന ദോഷം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയ പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇതിലൊന്നും ഒരു കാര്യമായ ഇടപെടൽ നടത്താത്ത മന്ത്രി എന്താണ് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അതിലേക്കൊന്ന് വരേണ്ടതുണ്ട് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആക്ഷേപിച്ചത് ഭരണഘടനയാണ് ഭരണഘടന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്ട് സായിപ്പ് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് എഴുതിയതാണ് ഇദ്ദേഹമൊക്കെ ഏത് രാജ്യത്താ ജീവിക്കുന്ന ഓർക്കണം ഒറ്റ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിലുണ്ടായി വന്ന സാധനമല്ല ഈ ഭരണഘടന ഇന്ത്യയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലും അകത്തായ വിപ്ലവം നടക്കുന്നു അതിനുമുമ്പ് ഈ ഇന്ത്യയിലെ പല സ്റ്റേറ്റുകളും ഈ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളായിരുന്നു നാട്ടുരാജ്യങ്ങളും ഉണ്ട് പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് സോറി ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ ആധിപത്യത്തിലും ചില രാജ്യങ്ങളുണ്ട് അതിനൊക്കെ ശേഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലാണ് ശരിക്കും ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ ഇരുന്ന പോര അങ്ങനെ ബ്രിട്ടീഷ് രാജാവിൻ്റെ പക്കലേക്ക് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ടില് ഭരണം മാറുകയാണ് അപ്പൊ അവർ അദ്ദേഹം ഒരു അല്ലെ ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്ഞി അവരെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് അല്ലെ ഇന്ത്യ സെക്രട്ടറിയെ നിയമിക്കും ഇന്ത്യ സെക്രട്ടറിയെ നിയമിക്കും അദ്ദേഹം അവിടെ ഇരുന്ന ഭരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഗവർണറെയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ആളുകളെയൊക്കെ നിയമിച്ച് അതിന്റെ കീഴില് കമ്മീഷണർമാരെയൊക്കെ നിയമിച്ച് ഇന്ത്യ ഭരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ എന്നിട്ടും ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് വിധേയരാകാത്ത നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുണ്ട് നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ അഞ്ഞൂറിലധികം വരും മറ്റേത് ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്യത്തിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒമ്പത് അഞ്ച് പതിനാല് ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഏറിയകളുണ്ട് അതെല്ലാം വലിയ രാജ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അവയെല്ലാം കാൽക്കീഴിലാക്കി ഭരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവർക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് പോകേണ്ട ചില ഘട്ടങ്ങളാണ് ഒന്നും രണ്ടും ലോകമായുത്തങ്ങൾ വരുത്തുന്നത് അതിനുമുമ്പ് തന്നെ സാന്ദ്രതമാണ് പ്രക്ഷോഭപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സ്വരാജ് വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് നടത്തിയ നീക്കങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് അവർ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് ഇന്ത്യ എങ്ങനെ ഭ
അല്ല രണ്ടു വർഷവും പതിനൊന്ന് മാസവും പതിനേഴ് ദിവസവും നീണ്ടു നിന്ന ചർച്ചകൾ കൊണ്ട് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് തവണ അസംബ്ലി സമ്മേളിച്ച് പല ഡിബേറ്റുകൾ നടത്തിയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് ഇതൊക്കെ ഈ മന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കുന്നവരോട് സെക്രട്ടറിമാരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേ ഇതാണ് ഈ അക്കാഡമിയിലും ഒക്കെ പഠിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിരുദം കൈ കാണും ഈ ബിരുദത്തിന്റെ ബലത്തിലാണ് ഈ സംസാരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത് ഈ സമരം ചെയ്യാനുള്ള ആ കാര്യമൊക്കെ നല്ലതാണ് സമരത്തിന് വേണ്ടി ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കാതെ സമരത്തിന് പോകും എന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും ബലത്തിൽ കഷ്ടിച്ച് പാസ്സാകും എന്നിട്ട് സമൂഹത്തിൽ വന്നിട്ട് ഇത്തരം വിഡ്ഡി തേഴുന്നില്ലേക്ക് അത് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് ദുഃഖമുണ്ട് ഇവരെ പറ്റിയൊക്കെ സാധാരണ ഇടതോഷക്കാർ ബുദ്ധിരാഷ്ട്രന്മാരോ ചിന്തകന്മാരോ ദാർശനികരോ ഒക്കെ ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന ഇത്രയും വലിയ പരമ അബത്തമൊക്കെ വിളിച്ചു പറയാവോ ഒരു വേദിയിൽ വന്നിട്ട് ഏതായാലും ഇതുവരെ എനിക്ക് പിന്നെ വാർത്തയിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇവിടെ കരണ്ട് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ പുരോഗതി അറിയില്ല അപ്പൊ ഭരണഘടന എന്താണെന്നൊക്കെ ഇദ്ദേഹം പഠിക്കണം ആദ്യം പോയിട്ട് ഭരണഘടനയുടെ മൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം ആ ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളിലാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം നിലനിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് ബദല് ഇവിടെ ശിവോൻ ചോദിച്ചിരുന്നു അത് കാര്യം ബദൽ എന്തോ കമ്മ്യൂണിസം ആണോ കമ്മ്യൂണിസം ആണെങ്കിൽ അത് നേരിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ചെയ്യണ്ടേ ആ കമ്മ്യൂണിസത്തിൽ എവിടെയാണാവോ ഈ മന്ത്രിസ്ഥാനം അവിടെ എവിടെയാണാവോ ഇങ്ങനത്തെ എന്താ പറയുക ഈ മാടമ്പിത്തരമൊക്കെ ഇവിടെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ആ കൃതികളിലൊക്കെ അത് മകത്തരമായി തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിനെ ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ ഒന്നും ലോകത്ത് എവിടെ നിന്നൊരു രാജ്യം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്കറിയില്ല ഏതായാലും ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഏർപ്പാടുകൾ അത് വരാനിരിക്കുന്ന വലിയ സംഭവങ്ങൾ ഒരു നന്ദിയാണ് ഒന്നാമത്തെ ഇപ്പൊ ഒരു ഗുണം കൂടിയത് ഇപ്പൊ പി സി ജോർജ് വിഷയത്തിൽ നിന്നൊക്കെ നേരെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് പോകാൻ ഒരു ഒരു വിഷയം കിട്ടി എന്നുള്ള ഒരു സുഖമുണ്ട് അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഗുണം സമൂഹത്തിനുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതാൻ വയ്യ ചർച്ച പുരോഗമിക്കട്ടെ 